ഹലോ ഓൾ എല്ലാവർക്കും അമേസ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ നടത്തിയ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസും അതോടൊപ്പം അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഒബ്സേർവ് ബൈ എ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് ഈസ് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ഇറ്റ്സ് ബിയറിംഗ് റീഡ് ഓൺ എ സർവേസ് കോമ്പസ് ഈസ് അതായത് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്ത് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സർവേസ് കോമ്പസിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ബിയറിംഗ് നമുക്ക് എത്രയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി സൗത്ത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നോക്ക് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ നമ്മൾ മെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം അഥവാ ഡബ്ല്യു സി ബി ആണ് ഡബ്ല്യു സി ബിയിൽ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്നാൽ സർവേസ് കോമ്പസിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർവേസ് കോമ്പസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർ ക്വാഡ്രാൻഡൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ക്വാഡ്രാൻഡൽ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം അഥവാ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആംഗിൾ മെഷേർഡ് ടു എ സർവേ ലൈൻ ഫ്രം നോർത്ത് എന്നാൽ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആംഗിൾ മെഷേർഡ് ഫ്രം നോർത്ത് ഓർ സൗത്ത് വിച്ച് അവർ ഈസ് നിയർ ടു ദ ലൈൻ ടുവാർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ഓർ വെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ കാണാം ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സർവേ ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ സർവേ ലൈനിലേക്ക് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആംഗിളിനെയാണ് അല്ലെ ബിയറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബിയറിംഗ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതുപോലെ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്നായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഇഫ് സർവേ ലൈൻ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ നോർത്തിൽ നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് ആ സർവേ ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ബിയറിംഗ് വാല്യൂസ് എന്നാൽ റെഡ്യൂസ് ബിയറിങ്ങിലോ റെഡ്യൂസ് ബിയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സർവേ ലൈന് നിയർ ആയിട്ട് ഏത് പോളാണോ അത് നോർത്ത് പോൾ ആവാം സൗത്ത് പോൾ ആവാം അപ്പം സർവേ ലൈൻ നിയർ ആയിട്ട് ഏത് പോളാണോ ആ പോളിൽ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസോ ഡയറക്ഷനിൽ ഈസ്റ്റിലേക്കോ വെസ്റ്റിലേക്കോ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ബിയറിങ്ങിൽ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ ആയിട്ട് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഇഫ് സർവേ ലൈൻ ഈസ് ലൈസ് ഇൻ ദിസ് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ സർവേ ലൈൻ നിയർ ആയിട്ടുള്ള പോൾ ഏതാണ് സൗത്ത് പോൾ ആണ് അപ്പോൾ സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് ഈ സർവേ ലൈക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ഓഫ് ദിസ് സർവേ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണോ സർവേ ലൈൻ ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വാഡ്രൻ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സർവേ ലൈൻ ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിലാണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഡയറക്ഷൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോൾ ഡയറക്ഷൻ പറയണം ദെൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് മെഷർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കൺവേർഷൻ ആണ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗിൽ നിന്ന് റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് വാല്യൂസ് ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹോൾ
അവിടെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ഡയറക്ഷൻ പറയേണ്ടത് അതുപോലെ അവിടെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് അവിടെ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് കൺവേർഷൻ ഇനി ഫോർത്ത് ക്വാഡൻ്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയും നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അവിടെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ഓർ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എത്രയാണോ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ആ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്താൽ കറസ്പോണ്ടിങ് റെഡ്യൂസ് ബിയറിങ്ങും ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിലെ വാല്യൂ അപ്പോൾ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ നമ്മൾ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ ആണ് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർവേസ് കോമ്പസിലെ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സർവേസ് കോമ്പസിൽ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് നോക്കണം വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റിക്കും എക്സസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിൽ വരും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റിലെ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ഡയറക്ഷൻ എന്ത് വരും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പം സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്രയാണ് വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടു പിടിക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വാഡൻ്റിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൺവേർഷൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ആണ് റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും സോ സൗത്ത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ദ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈസ് നോർത്ത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ദ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ഈസ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വാഡ്രൻ്റ് നോക്കുക നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ക്വാഡ്രൻ്റ് വരും ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റ് വരും ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റിലെ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് എങ്ങനെ പറയും എങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോള് നോർത്ത് പോളാണ് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സർവേ ലൈനിലേക്ക് നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫോർത്ത് ക്വാറൻ്റിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആർ ആർ ബിയും ഡബ്ല്യു സി ബിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഡബ്ല്യു സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ആർ ബി അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എത്ര വരും ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നോക്കൂ ഹിയർ ആർ ബി റെഡ്യൂസ് ബിയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നോർത്ത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ദെൻ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിംഗ് ഡബ്ല്യു സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇസ് ദ ആൻസർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ബിയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള പോർഷൻ അതുപോലെ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് സർവേസ് കോമ്പസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവേയിലെ പോർഷൻ ആണ് ഓവർ സിയറിന് എക്സാമിന് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണത് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ ലെവൽ ഹാസ് ബീൻ മൂവ് ടു എ ന്യൂ പൊസിഷൻ ഈസ് ലെവല് ഒരു ന്യൂ പൊസിഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏത് റീഡിംഗ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന റീഡിംഗ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലെവല് ഒരു പൊസിഷനിൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റീഡിങ്ങിനെ ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഓരോ ഓപ്ഷൻസും എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബാക്ക് സൈറ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ബി എസ് എന്നാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ടേക്കൺ ആഫ്റ്റർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് അറ്റ് പോയിന്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ്
അപ്പം ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ലാസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന റീഡിങ് സോ ഫീൽഡ് ബുക്കിൽ ലാസ്റ്റ് എൻട്രിയാണ് ഫോർ സൈറ്റ് അതുപോലെ ബാക്ക് സൈറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ബാക്ക് സൈറ്റ് പ്ലസ് സൈറ്റാണ് ഫോർ സൈറ്റ് മൈനസ് സൈറ്റാണ് ഇനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്താണ് എനി റീഡിങ് ടേക്കൺ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബാക്ക് സൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ സൈറ്റ് ഫോർ സൈറ്റിനും ബാക്ക് സൈറ്റിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന എല്ലാ റീഡിങ്ങും നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഓൾസോ കോൾ മൈനസ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഇതിൽ ഏതാണ് ട്രൂ അല്ലാത്തത് ഇവിടെ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബാക്ക് സൈഡ് പ്ലസ് ഫോർ സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ റോങ് ആയി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നോട്ട് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം റെഡ്യൂസ് ലെവലിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോളിമേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫോർ സൈറ്റ് പറഞ്ഞു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പറയുന്നു സൈറ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ലെവലും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡേറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡേറ്റം ഈസ് എ ലെവൽ സർഫസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് എലവേഷൻ ഓഫ് അതർ പോയിന്റ്സ് ആർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ഏർത്ത് സർഫസിൽ ഒരു പോയിന്റ് എത്ര ഹൈറ്റ് ഓ എത്ര എബവ് ഓർ എത്ര ബിലോ ആണ് ഒരു റെഫറൻസ് ലെവൽ സർഫസിൽ നിന്നാണ് പറയും എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് ലെവൽ സർഫസ് വേണം ഒരു പോയിന്റിന് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് ലെവൽ സർഫസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് നമ്മൾ ഡേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേറ്റത്തിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റും ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റ് പോയിന്റുകളുടെ എലവേഷൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ റെഫറൻസ് ലെവൽ സർഫസ് നമ്മൾ ഡേറ്റം എന്ന് പറയുന്നു ഇനി റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് എബവ് ഓർ ബിലോ ഡേറ്റം ഡേറ്റത്തിൽ നിന്ന് എത്ര എബവ് എത്ര ബിലോ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് എ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോളിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ എബവ് ഡേറ്റ് അതായത് ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോളിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ലെവല് ഒരു പോയിന്റിൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവുന്നു ഈ ലൈൻ ഓഫ് കോളിമേഷൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവലിനെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കോളിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിൽ ലെവലിംഗ് ലെവൽ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ആ സെറ്റിംഗ് അപ്പിൽ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് നോൺ എലവേഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്കിലേക്ക് ബാക്ക് സൈറ്റ് റീഡിങ് എടുക്കും ആ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ബാക്ക് സൈറ്റ് റീഡിങ്ങിനെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെറ്റിംഗ് ആ ഒരു പോയിന്റിലെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് ബാക്ക് സൈറ്റ് പ്ലസ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫോർ സൈറ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിന് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് മൈനസ് ഫോർ സൈറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് മൈനസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൈറ്റിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് അതിൻ്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഇട്ട ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ്
pre-existing rocks in a weathering some boy uh, layer by layer at right? deposition and forms in the rock in the sedimentary rock in the sedimentary rock in example limestone sandstone gypsum lignite okay if the sedimentation or deposition is carried out by water then such sedimentary rocks are called aqueous rock and the either sedimentation and deposition carried out in the water on an angle and either water transfer either um, sediments along water load tra transfer either to a point of deposit either layer by layer I form in a sedimentary rock and aqueous rocks in the rain and current aqua and the one related to water runner so aqueous rocks in other main and relax carrying agent of water and where in the okay in Namukha last geological classification on a metamorphic rocks the rocks formed by changing the character of pre-existing rocks subjected to great heat and pressure are called a metamorphic rocks that is pre-existing rocks in a heat in the impression in the impression still a character change and I form jenna put your type of rock on a metamorphic rocks in a pre-existing rocks in a heat and pressure in the present still character change on down the process in a number metamorphism and some part another by the heat in the impression in the presence in character change in down the process in a metamorphism in the metamorphism at the low day pre-existing rocks or put your rock I'm are no put the character all a rock I'm are no I'm gonna all a rock number metamorphic rocks in one metamorphic rocks in example I don't know marble on a limestone the metamorphic somebody channel marble on down the well it's late laterate quartz it we can then a metamorphic rocks in examples on a the main at the igneous sedimentary metamorphic rocks and the examples with the number of author again any six thirsty the standard size of masonry brick is masonry brick in a standard size at rana option a 19 centimeter by 9 centimeter by 9 centimeter and with answer at another okay main at the video or three kind of points brick in the is code is 1077 on okay the word to the code show the can chance all the data any size of first modular brick other was standard brick in the size standard size of a brick or modular size of a brick in the one answer to another 19 by 9 by 9 centimeter on a and now one centimeter mortar thickness and good are the other guy in your nominal size of a brick I'm copying one centimeter a day metro where I'm 20 by 10 by 10 from nominal size of a brick and on a letter and over another 20 by 10 by 10 centimeter on a modular brick in the standard size of nominal size on a part another in non modular or traditional brick in the size at run over another 23 by 11.4 by 7.6 centimeter on a a poem question joy can I not break in in the panamala break in a size of underlay to the points and the alum not need again any seventh the question the initial setting time of Portland cement is Portland cement in the initial setting time at Rana option C 30 minutes and would answer right over another either at a late here I'm not three can the guy in the canna in the initial setting time of a cement and the one else is a time elapsed between moment when water is added to the cement to the time the cement lost its placity seemed like a water already is a model cement in a and a plastic in a stomach on the other time gap in an animal initial setting time in the world in the initial setting time test to conduct an amal you see another big get up at this with the one mm square needle on a we get a person or I know a part is with the one mm square needle on a initial setting time test number you see another water record for initial setting time is 0.85 p the number p in the one and then it is the water cut and correspond to standard consistency the same delay oh it's still a water fill is the corrected hydration in the one across not a thing not a kind of in your water can be an amala standard consistency test load a number of find out in a standard consensual kitty of water can be 85 percentage 0.85 p in the bar in the water content on a initial setting time test not at the number you see in a water content in the end on a initial setting time of opc ordinary portland cement should not be less than 30 minutes opc day initial setting time 30 minutes in korean party la a poor miss statement number should not be less than IST of OPC should not be less than 30 minutes 
അതുപോലെ മറ്റൊരു സെറ്റിംഗ് ടൈമാണ് എന്ത് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം മറ്റൊരു ടൈം എന്താണ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം ഇ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മുമൻ വാട്ടർ ഈസ് ആഡഡ് ടു ദ സിമിൻ ടു ദ ടൈം ദ സിമിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോസ് ഇറ്റ്സ് പ്ലാസിറ്റി ആൻഡ് അറ്റെയിൻ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫേംനെസ് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫേംനെസ്സും കൂടെ സിമിൻ്റിന് അറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തത് മുതൽ അതിന് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫേംനെസ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന വരെയുള്ള സെറ്റ് ടൈം ഗ്യാപ്പിനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയും ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ അവേഴ്സ് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെൻ അവറിൽ കൂടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ കുറയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെൻ അവറിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ അവേഴ്സ് എന്ത് ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഇനി ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിക്കറ്റ് പാരച്ചസ് ആൻഡ് നീഡിൽ വിത്ത് അനുലാർ കോളാർ ഓഫ് ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള അനുലാർ കോളാർ വിത്ത് നീഡിൽ പ്ലസ് വിക്കറ്റ് അപ്പാച്ചസ് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഫോർ എ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ റോങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് സീറോ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സ്ലംപ് ഷോ ഗുഡ് വർക്കബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ആഡിങ് മോർ വാട്ടർ റെഡ്യൂസസ് ഇറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് അത് എബ്രഹാം സ്ലോ ആണ് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വാട്ടർ സിമിൻ റേഷ്യോ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അതുപോലെ നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സ്ലം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ സൈസ് അഗ്രിഗേറ്റ് നീഡ്സ് മോർ വാട്ടർ മോർ അഗ്രിഗേറ്റ് മോർ ഫൈൻ ആവുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മോർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആസ് പെർ എബ്രഹാം സ്ലോ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വാട്ടർ സെമിൻ റേഷ്യോ വാട്ടർ സെമിൻ റേഷ്യോയും സ്ട്രെങ്ത്തും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എബ്രഹാം സ്ലോ അനുസരിച്ച് അതായത് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടണമെങ്കിൽ വാട്ടർ സെമിൻ റേഷ്യോ കുറയ്ക്കണം സ്ട്രെങ്ത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ വാട്ടർ സെമിൻ റേഷ്യോ കൂട്ടണം ഇനി അതുപോലെ വർക്കബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റും എന്താണ് വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കാം വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഈസ് ഓഫ് ബാറ്റിംഗ് മിക്സിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലേസിംഗ് കോമ്പാക്ഷൻ ക്യൂറിംഗ് ഫിനിഷിംഗ് എക്സെട്ര അതായത് ഓരോ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഓപ്പറേഷൻസും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഈസ് ഈസിനെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വർക്കബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ലം ടെസ്റ്റ് കോമ്പാഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് വി ബി കൺസ്റ്റോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റ് കെല്ലി ബോൾ ടെസ്റ്റ് ഈ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ടെസ്റ്റ് ഈ സിക്സ് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വർക്കബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് സ്ലം ടെസ്റ്റ് കോമ്പാക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടെസ്റ്റ് വി ബി കൺസ്റ്റോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് കെല്ലി ബോൾ ടെസ്റ്റ് ഇനി ആസ് പെർ സ്ലം ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ലം വാല്യൂവും വർക്കബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം വർക്കബിലിറ്റി വെരി ലോ ആണ് സ്ലം വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി ലോ എന്ന് പറയും സ്ലം വാല്യൂ വേരിയസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി മീഡിയം എന്ന് പറയാം സ്ലം വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്കബിലിറ്റി ഹൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് സ്ലം വാല്യൂ എങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് വർക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിളാണ് എപ്പോഴും എക്സാമിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡിഗ്രി
the height of construction exceeds 1.5 meter 1.5 meter lum exceed aayittla height lekkulla construction il a temporary structure made up of timber is erected close to the work which allows the worker to stand and also provide an additional space this temporary structure is called scaffolding adayid 1.5 meter lum exceed cheyna height of construction il ഒരു ടിമ്പർ കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ടെമ്പറി സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മൾ വർക്കേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെമ്പറി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ടിങ് എ ന്യൂ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓർ സ്ട്രെങ്തനിങ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ അണ്ടർ പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ടേമാണ് ജാക്കിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രെഞ്ചലസ് മെത്തഡ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളിങ് പൈപ്പ്സ് കോൺഡ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റി കോഡോർസ് ബൈ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് വിച്ച് പുഷസ് ദ പൈപ്പ് ത്രൂ ദ ഗ്രൗണ്ട് വൈൽ കൺട്രോൾ എക്സവേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ ഫേസ് ഇസ് കോൾഡ് ജാക്കിങ് അതായത് നമ്മൾ പൈപ്പ്സോ കോൺഡ്യൂട്ട്സോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈപ്പ്സും കോൺഡീറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ ആ ഒരു ട്രെൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെഞ്ചലസ് മെത്തേഡാണ് ജാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ട് ഇൻ വിച്ച് എവറി കോഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബോത്ത് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് ഇത് ഓരോ കോഴ്സിലും ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രെച്ചേഴ്സും കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡബിൾ ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ട് എന്നുള്ള ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ശരിക്കും ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രെച്ചേഴ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ ഡബിൾ ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ടിന് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസറാണ് ഡബിൾ ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ടോട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കോഴ്സാണ് ഈ കോഴ്സിൽ തന്നെ ഹെഡറുണ്ട് സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഹെഡറുണ്ട് സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഹെഡറുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രെച്ചേഴ്സും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് നോക്കൂ ഒരു റോ കംപ്ലീറ്റ് ഹെഡേഴ്സ് അതിന് മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് വീണ്ടും ഹെഡേഴ്സ് അങ്ങനെ ഹെഡേഴ്സ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യാതെ ഹെഡേഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ടിൽ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻ ഈച്ച് കോഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ടു ടൈപ്സ് ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ടാണ് ഉള്ളത് സിംഗിൾ ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ടും ഡബിൾ ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ടും സിംഗിൾ ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ടിനകത്ത് ഫേസ് സൈഡ് ഈസ് ഓഫ് ഫ്ലെമീഷ് ബോൺ ആൻഡ് ബാക്ക് സൈഡ് ഈസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോൺ ആൻഡ് മിനിമം വോൾ തിക്ക്നെസ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് തിക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് ഫേസ് സൈഡിലും ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ടാണ് അതുപോലെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ടാണ് സിംഗിൾ ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ടിന് മിനിമം വോൾ തിക്ക്നെസ് എത്രയാണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ബ്രിക്ക് തിക്ക് ആണ് എന്നാൽ ഡബിൾ ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫേസ് സൈഡിലും ബാക്ക് സൈഡിലും ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഡബിൾ ഫ്ലെമീഷ് ബോണ്ട് വേണ്ട മിനിമം വോൾ തിക്ക്നെസ് എത്രയാണ് വൺ ബ്രിക്ക് തിക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓൾട്ടർനേറ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓർണമെന്റൽ മോൾഡഡ് കോഴ്സ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് വോൾ ഈസ് വോളിന്റെ ടോപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർണമെന്റൽ മോൾഡഡ് കോഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് കോർണിസ് ഓപ്ഷൻ എ കോർണിസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കൂ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വോളിന്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഒരു ഓർണമെന്റൽ മോൾഡഡ് കോഴ്സ്
എൻട്രി ചെയ്യാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കവറിംഗ് ആണ് കോപ്പിംഗ് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ദ എക്സ്പോസ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കവറിംഗ് അതാണ് കോപ്പിംഗ് ഇനി നമ്മൾ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ലിൻഡൽ എന്താണ് ലിൻഡൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ ആണ് ലിൻഡൽ അത് എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ പോർഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ എബവ് വിറ്റ് ആൻഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ലോഡ് ടു ദ വോൾസ് അതായത് ഓപ്പണിങ്ങിന് മുകളിലുള്ള പോർഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുകളിൽ നിന്നുള്ള ലോഡ് താഴെ വോളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ട്രക്ചറൽ മെമ്പർ ആണ് ലിഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദ പ്രഷർ ഓഫ് ആൻ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് അതായത് എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വോളിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി റീട്ടേണിംഗ് വോൾ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കാർട്ടൺ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ വോൾ വിച്ച് ക്യാരീസ് ഓൺലി ഇറ്റ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് കാർട്ടൺ വോൾ അതായത് ഒരു നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ വോൾ ആണ് കാർട്ടൺ വോൾ അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്താണ് അബഡ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ് സ്ട്രക്ചർ അറ്റ് ദ എൻഡ്സ് ഓഫ് എ ബ്രിഡ്ജ് സ്പാൻ ഓ ഡാം സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്ജ് സ്പാൻറ്റെയും ഡാമിൻ്റെയും എൻഡിൽ കാണുന്ന സബ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ അബഡ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രീസ്റ്റ് വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ പ്രൊവൈഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ നാച്ചുറൽ സ്ലോ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിന് നാച്ചുറൽ സ്ലോപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീസ്റ്റ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തേർട്ടീൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ മോട്ടാർ ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് സിമിൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈം ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് സിമിൻറ്റും ലൈമും ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടാറിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള മോട്ടാറിനെ നമ്മൾ ഗേജ് മോട്ടാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഗേജ് മോട്ടാറാണ് ഇവിടെ ആൻസർ മോട്ടാർ എന്നുള്ള പോർഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല ടൈപ്പ് മോട്ടാർ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഗേജ് മോട്ടാറിനകത്ത് രണ്ട് ബൈൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണുള്ളത് സിമെൻറ്റ് ലൈമ് പ്ലസ് അതുകൂടാതെ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് സാൻഡ് പിന്നെ വാട്ടർ ഈ ഗേജ് മോട്ടാറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഹൈ ഡ്യൂറബിലിറ്റി അതുപോലെ ഗേജ് മോട്ടാർ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് വിതിൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ മിക്സിംഗ് മിക്സിങ്ങിന് ശേഷം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഗേജ് മോട്ടാർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം മറ്റൊരു മോട്ടാറാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മോട്ടാർ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മോട്ടാർ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ആഡിങ് സോ ഡസ്റ്റ് ഓർ വുഡ് പൗഡർ ടു എ സിമെൻറ്റ് ഓർ ലൈം മോട്ടാർ സിമെൻറ്റ് ഓർ ലൈം മോട്ടാറിലേക്ക് സോ ഡസ്റ്റും വുഡ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മോട്ടാർ ഈ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മോട്ടാർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സൗണ്ട് ആൻഡ് ഹീറ്റ് പ്രൂഫി ഇനി സുർക്കിയിലേക്ക് ഫാറ്റ് ലൈം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടാറാണ് സുർക്കി മോട്ടാർ എന്താണ് സുർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോക്കൺ ബ്രിക്സ് ആണ് ഇനി ഫാറ്റ് ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്യുർ ലൈം ആണ് അതിന് സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കുറവാണ് ഈ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിട്ടുള്ള ഫാറ്റ് ലൈമിലേക്ക് സുർക്കി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാറ്റ് ലൈമിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി നമുക്കൊരു മോട്ടാർ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ സുർക്കി മോട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് സുർക്കി സാഡ് ടു ഫാറ്റ് ലൈം എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഫാറ്റ് ലൈം ഇനി മറ്റൊരു മോട്ടാറാണ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ സിമെൻറ്റ് മോട്ടാറിലെ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആരായിട്ട് വരും സിമെൻറ്റ് അതോടൊപ്പം ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് സാൻഡ് ദെൻ വാട്ടർ ഈ കൺ ഈ മോട്ടാർ ഈ ടൈപ്പ് അതായത് സിമെൻറ്റ് പ്ലസ് സാൻഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ അതാണ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാറിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എത്ര ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ടു
അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് അതായത് സ്ലം വാല്യൂ ഓരോ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷനും എത്ര റേഞ്ചിൽ വരാം അത് ഓരോ സ്ലം വാല്യൂം ഓരോ ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ഷനും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലോ സ്ലം വാല്യൂ ഏതൊക്കെ റേഞ്ച് വരും അവിടെ നിന്ന് ഹൈയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ പോവാം അപ്പം വൈബ്രേഷൻ കോൺക്രീറ്റിനാണ് ഏറ്റവും ലോവർ വാല്യൂ സ്ലം വാല്യൂ ഉള്ളത് എത്രയാണ് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആണ് വൈബ്രേഷൻ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ലം വാല്യൂ വരുന്നത് ഇനി ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം സ്ലം വാല്യൂ റേഞ്ച് ചെയ്തിനാണ് മാസ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണ് മാസ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മാസ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ലോ സ്ലം വാല്യൂ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഏകദേശം അതേ റേഞ്ച് തന്നെ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എം എം സ്ലം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് നോക്കുക ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം സ്ലം വാല്യൂ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോർ പാരപ്പറ്റ് സ്പിയേഴ്സ് വോൾസ് ഫൂട്ടിങ്സ് ഓക്കെ ഇനി അതിലും ഹയർ ആയിട്ട് സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി എം എം സ്ലം വാല്യൂ ആണ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ കനാൽ ലൈനിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കനാൽ ലൈനിങ്ങിലെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ലം വാല്യൂ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി എം എം ആണ് ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലം വാല്യൂ റേഞ്ച് ആണ് അടുത്തത് നോർമൽ ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ലം വാല്യൂ റെക്കമെൻഡ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം പിന്നെ നോക്കുക എയ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് നോർമൽ ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷന് റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലം വാല്യൂ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണത് പിന്നീട് ബീംസ് ആൻഡ് സ്ലാബ്സ് ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ബീംസ് ആൻഡ് സ്ലാബ്സിന് എത്രയാണ് സ്ലം വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇമ്പർമിബിൾ വർക്ക്സിന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി എം എം സ്ലം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് നോർമലി റെക്കമെൻഡഡ് സ്ലം വാല്യൂസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിൾ ആണ് എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ വിൻഡോ ദാറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എയർ റൂം ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് ഫോർ അഡ്മിറ്റിംഗ് മോർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് എയർ കൂടുതൽ ലൈറ്റും എയറും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി റൂമിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വിൻഡോയെ നമ്മൾ ബേ വിൻഡോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബേ വിൻഡോ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് മോർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് എയർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോയെ നമ്മൾ ബേ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് ഡോർമർ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ It is the vertical window provided on the sloping roof is called the dormer window. Here is the figure. The slope roof is the slope roof. 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 In the lantern window, the window provided on the flat surface is called lantern window. The flat roof surface is the flat roof provided on the lantern window. The slope roof is the slope roof. The slope roof is the slope roof. The slope roof is the slope roof. ഓർഡിനറി വിൻഡോ എന്താണ് കേസ്മെന്റ് വിൻഡോ ആണ് അതായത് ദ വിൻഡോ വിച്ച് ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് സിമിലർ ടു ഡോർസ് ഡോർസ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഡിനറി വിൻഡോ എന്ന് നമ്മൾ കേസ്മെന്റ് വിൻഡോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇഫ് എയ്ജ് ഈസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം വാട്ടർ ഓൺ എ വെർട്ടിക്കൽ ഡാം ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ബി ദ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഈസ് അതായത് അപ്സ്ട്രീം ഫേസിലുള്ള ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എയ്ച്ച് ആണ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എത്രയാണ് ഇതാണ് ഒരു ഡാം ഈ ഡാമിൻ്റെ അപ്സ്ട്രീം ഫേസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്സ്ട്രീം ഫേസിൽ വാട്ടറിൻ്റെ വാട്ടർ എർത്ത് പ്രഷർ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ എർത്ത് പ്രഷർ ഡയഗ്രാം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ഡബ്ല്യു എയ്ച്ച് ആണ് ഇനി ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്ച്ച് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാട്ടർ പ്രഷർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ടോട്ടൽ പ
on a vertical dam and W be the specific weight. Then total pressure atreana area of pressure diagram W is square by 2 which is acting at a height of H by 3 from the base. In upstream and downstream phase is sloped on a gill. Avade in the water pressure number consider anam horizontal water pressure vertical water pressure consider anam. Then vertical water pressure and value in anam ke area of cross section into unit weight of water. Okay. 17th question the measurement of discharge in pipes can be done using a pipes ile discharge measure in nammal use cheyna instrument edana nanu choichirikkunnathu ivide option d venturi meter aanu pipe ile discharge measure in use cheyna instrument mattu piezometer idakke endakkana namukku endana piezometer it is the simplest form of manometer in the manometer the simplest form in a piece simplest form in a piezometer ennu parayunu appo piezometer endinu use cheyunu for measuring low pressures ini manometer endinana use cheynathu most commonly used for pressure measuring device in pipes and channels channels ilum pipes ilum pressure measure and commonly use cheyna instrument aanu manometer Micro manometer and the Varnanial manometer and the same principle I to work in a or you instrument dana, but other design chedrigan and specially designed to minimize capillary effects and meniscus reading errors. Meniscus reading errors and capillary effects and minimize it under error minimize it under the uh, code the accurate at la manometer and number micro manometers in the Varnanial. Okay. Next question. The point through which the resultant of the liquid pressure acting on a surface is known as. That is, um, resultant liquid pressure acting on a point in the center of pressure. Okay. We will see the same thing. First, total pressure or pressure force. In the total pressure or pressure force in the varna, or a fluid surface might or surface might contact with one all a fluid a surface will exert in a total force in animal total pressure or pressure force in the varna. This is a total force exerted by a static fluid on a surface, the plane agam curved agam when the fluid is in contact with the surface. Okay. Any. A pressure force in an act in the which acts normal to the considered surface. Considered surface in a normal or perpendicular right on a total pressure force act in a and a total pressure force act in a point of application in a number center of pressure in the barano. Okay, the resultant pressure of the liquid in the case of an immersed body acts through center of pressure. That is the immersed body the resultant pressure. A podium act in the center of pressure load. In the absolute pressure in the term, it is a pressure that is measured with reference to absolute zero pressure. Absolute zero pressure reference aki number measure in a pressure and number absolute pressure in the barano. Okay, it is a question related to the points. Any nineteenth question in the energy possessed by a liquid particle by virtue of its position is called. Neither or liquid particle na then a position moolam possess energy and amal para another potential energy and nana option C potential energy and every answer right to another pum number para or power liquid particle and the position mole obtain energy a potential energy in them or you liquid particle and the motion moolam possess energy and amala kinetic energy in the barano. The energy possessed by a particle by virtue of its motion is called the kinetic energy. Okay. The twenty question of Kanamka and then a twenty question. The average value of coefficient of contraction is coefficient of contraction the average value at Rana Chojikin the option A point six four and with a answer right over another. In the other coefficient of contraction of Kanamka no ka. Coefficient of contraction C is denote in it is the ratio of area of vena contracted to the area of orifice. That is the ratio of coefficient of contraction. That is the area ratio. That is the area of vena contracted divided by area of orifice. That ratio is the coefficient of contraction. Generally, C C value range in the 0.61 to 0.69. Usually, we consider CC value consider 0.64. Aana. 
ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ മറ്റൊരു കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ സി ഡി എന്നാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും എന്താണത് റേഷ്യോ ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ടു തിയറട്ടിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആ റേഷ്യോ ആണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് സി ഡി സി ഡി വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഒരു ഫൈസിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ സി ഡി വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ആണ് എന്നാൽ വെഞ്ചുറി മീറ്ററിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സി ഡി വാല്യൂ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ടു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി സി വി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടേമിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി എന്നുണ്ട് അതായത് എന്താണത് റേഷ്യോ ഓഫ് വെലോസിറ്റീസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് അറ്റ് വെന കോൺട്രാക്ടർ ടു തിറട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി വെന കോൺട്രാക്ടറുടെ ആക്ച്വൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തിറട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സി 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 ഡി സി വി ഈ സി 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 ഡി സി വി സി വിയെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് കോയഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനകത്ത് വേറൊരു റിലേഷൻ ഇവർ തമ്മിലുള്ള എത്രയാണ് സി ഡി കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സി ഇൻ ടു സി വി എന്നുള്ളതാണ് ഇനി സി വിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ യൂഷ്വലി വേരി ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് റിലേറ്റ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് എനി സെക്ഷൻ ഓഫ് എ പൈപ്പ് ഓർ ചാനൽ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ യൂസിങ് എ അതായത് ഒരു ചാനലിലെയോ പൈപ്പിലെയോ ഏതൊരു സെക്ഷനിലെയും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പിറ്റോ ട്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റ് പിറ്റോ ട്യൂബ് ആണ് ഈ പിറ്റോ ട്യൂബ് നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യത്തിനും കൂടി യൂസ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ടു ടു മെഷർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടന്റ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുന്ന പോയിന്റിനാണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പിറ്റോ ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ആണ് ഒറിഫൈസ് മീറ്റർ ഒറിഫൈസ് മീറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ടു ടു മെഷർ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ പൈപ്പ് പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ആണ് ഒറിഫൈസ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ചാനൽ വിച്ച് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ഇറിഗേറ്റ് ഓൾ ദ ഇയർ റൗണ്ട് അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ചാനലിനെ പെരണിയൽ കനാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയറിൽ നമ്മൾ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കനാലിനെ പെരണിയൽ കനാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് കനാലുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ സോഴ്സിന് നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് കനാലിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പെരണിയൽ നോൺ പെരണിയൽ ആൻഡ് ഇന്യൂണ്ടേഷൻ കനാൽ പെരണിയൽ കനാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ഇറിഗേറ്റ് ഓൾ ദ ഇയർ ത്രൂ ഔട്ട് എന്നാൽ ഒരു ഇയറിലെ ചില പാ ചില ടൈമിൽ മാത്രം ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കനാലിനെ നോൺ പെരണിയൽ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നു നോൺ പെരണിയൽ കനാൽ ടേക്സ് വാട്ടർ ഡ്യൂറിങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് അൻ ഇയർ ത്രൂ ഔട്ട് ഇയറിൽ ഇറിഗേറ്റ് ഇറിഗേറ്റ് ഇറിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കനാലാണ് നോൺ പെരണിയൽ കനാൽ ഇനി എന്താണ് ഇന്യൂണ്ടേഷൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നാൽ ഇന്യൂണ്ടേഷൻ കനാൽ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഓൺലി വെൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാട്ടർ ലെവൽ ഓർ എക്സസ് ഫ്ലഡ് ഫ്രം റിവർ ഫ്ലഡിന്റെ ടൈമിൽ എക്സസ് വാട്ടർ റിവറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് റിവറിലെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്ര
Okay, next to 23rd question. The percentage of the area irrigated to the irrigable command is known as. That is, the irrigable command is known as the percentage area irrigated. That is, the irrigable command area is known as the percentage area irrigated. That is, the percentage area is known as the crop intensity. Okay, that is, the percentage area is known as Times no come. The percentage of the area irrigated to the irrigable command is known as crop intensity or intensity of irrigation. The command area, culturable command area, we will presently irrigate the percentage of the express area. We will crop intensity or intensity of irrigation. We will call the crop ratio. That is the ratio of the area. Ratio of area under Rabi season to area under Kharif season. We have two crop seasons in Rabi season and Kharif season. Rabi season is irrigated area divided by Kharif season is irrigated area. That ratio is called crop ratio. What is the area duct? The area is served by an irrigation project. Irrigation project, one irrigation project to use here, we will create the total area, gross command area, we will call it IR-Duct. In the irrigation engineering, we have already asked, first we have the canal, now we have the crop intensity, intensity of irrigation. Next, the irrigation engineering is one question. The relation between the area irrigated and the quantity of water used is known as. In the other part, we will talk about the quantity of water that we use to irrigate the area in Tamil relation to represent the area in Tamil relation to option B, duty. We will repeat the question of duty, delta, base period, that we will talk about the area in the area in Tamil relation to Tamil relation to Tamil relation to Tamil relation. प्रॉब्लम्स सिंबल प्रॉब्लम्स ओके स्थिरमाय चोरी की ना हो यो एरिया ना अपन नमक का डिटेल डाटन होगा एन दाना ड्यूटी एन वाले ना द इट इस द एरिया ऑफ लैंड एक्सप्रेस्ड इन हेक्टर्स विच कैन बी इरिगेटेड यूजिंग वन क्यूमेक ऑफ वाटर कंटिन्यूसली थ्रूआउट इट्स बेस पीरियड दाय द ओर यू क्रॉप इन अब वन क्यूमेक वाटर यूज़ ही इधर इरिगेटी अम्बे इरिगेटी यान साधी की ना एरिया विच इस एक्सप्रेस्ड इन हेक्टर्स आ टाइम ने अन्ना मतलब ड्यूटी ऐंड बारे ना दर वन क्यूमेक वाटर ना अन्ना वन क्यूमेक कितना है ना वन मीटर क्यूब पर सेकेंड है ना वन क्यूमेक वाटर कंडीन्यूसली बेस पीरियड थ्रू आ टाइम ने हमारे ड्यूटी ऐन वाले ना आप आइने यूनिट ऐन द वरीम हेक्टर्स पर क्यूमेक्स ऐन ओल्ला वरीम ये ड्यूटी रेप्रेसेंट ऐन ऐन दाना इरिगेशन कैपेसिटी आना रेप्रेसेंट ऐन द इनी मट्टर टाइम आना डेल्टा ऐन द वाले ना डेल्टा ऐन दाना इट इस अ टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इनी बेस पीरियड बी इन द वर्णन देन दाना इट इस द टाइम फ्रॉम फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग राय द सोइंग दवा वित्त विदेकी नो देर मुन्ने नम्बर फर्स्ट वाटरिंग गुड कम आ टाइम मुदल नम्बर लास्ट हार्वेस्टी इनो दाय नम्बर विला कोई इनो आदिने मु Nalgia last watering. Mmm, sowing ini mungkin kita kurang first watering model. Harvest ini mungkin kita kurang last watering baru la time period ini. Nana, nama kita base period B yang tu baru ini. Mmm, ini duty D M delta M base period B M. Tapi la relation ana ada tu tu baru ini. Ini dah ana delta is equal to 8.64 B by D. Delta ini dah ana depth of water which is expressed in meters b and then base period expressed in days where d and then duty expressed in hectares per cumex but now this relation is very important and it's a simple problem so the cam and the volley the audio time day unit and i'm learning it again i'm or your team in the air represent in the north american frequent at a question joking or a portion on a very important dana
ഇനി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ പാസേജ് ഓഫ് പാസേജ് ഫോർ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സർപ്ലസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻ എ വിയർ ഓർ കോൺട്യൂട്ട് ഏസ് നോണസ് ഒരു വിയറിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അഥവാ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പാസേജിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പിൽവേ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പിൽവേ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ നമുക്ക് സ്പിൽവേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഓഫ് എ ഡാം ഡാമിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വാട്ടർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സ്പിൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ആ സ്ട്രക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി വാൽഫ് ഓഫ് എ ഡാം എന്ന് പറയാം പല ടൈപ്പ് സ്പിൽവേ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്പിൽവേ എന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഓർ വെർട്ടിക്കൽ ഫോൾ സ്പിൽവേ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് അതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രോ സ്പിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ വാട്ടർ സ്പിൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സർഫസ് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഡ്രോപ്പ് അഥവാ വെർട്ടിക്കൽ ഫോൾ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് സ്പിൽവേ ആണ് ഊഗി സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ സ്പിൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എസ് ഷേപ്ഡ് ആണ് ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഊഗി സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് സ്പിൽവേ ആണ് ചൂട്ട് ട്രഫ് ഓർ ഓപ്പൺ ചാനൽ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് ചൂട് സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു സ്ലോപ്ഡ് സർഫസ് അതായത് ഈ ഒരു ചൂട്ട് ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ ചൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ട്രഫ് അഥവാ ഒരു ചൂട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പിൽവേ സർഫസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ ചൂട്ട് ട്രഫ് അഥവാ ഓപ്പൺ ചാനൽ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് സ്പിൽവേ ആണ് ഇതാ ഇവിടെ സൈഡ് ചാനൽ സ്പിൽവേ നോക്കൂ റിസർവറിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ചാനൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ സൈഡ് ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ വാട്ടർ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്പിൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സൈഡ് ചാനൽ സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് സ്പിൽവേ ആണ് ഷാഫ്റ്റ് സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് സ്പിൽവേ ആണ് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ റിസർവറിൽ വലിയൊരു ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഷാഫ്റ്റിലൂടെ എക്സസ് വാട്ടർ സ്പിൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഷാഫ്റ്റ് സ്പിൽവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അണ്ടർ ഓർ എറൗണ്ട് എ സ്ട്രക്ചർ ബിൽഡ് ഓൺ പെർമിബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ് പെർമിബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് പെർമിബിൾ ഫൗണ്ടേഷനിലൂടെയുള്ള വാട്ടർ മൂവ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സീപ്പേജ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സീപ്പേജ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ടേം ആണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈസ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ട്യൂബ് ഓഫ് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ വെൻ ദ ട്യൂബ് ഈസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ എ ബീക്കർ കണ്ടെയ്നിങ് ലിക്വിഡ് ഡ്യൂ ടു അഡ്ഹേഷൻ ആൻഡ് കോഹിഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലാരിറ്റി ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ബീക്കർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബീക്കറിൽ ലിക്വിഡ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ലിക്വിഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ട്യൂബ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡയ ഈ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ട്യൂബിലേക്ക് ലിക്വിഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് അത് സം ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യാം ലിക്വിഡ് റൈസ് ചെയ്യാം ഈ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ട്യൂബിലൂടെ അങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി സം ടൈംസ് എന്ത് സംഭവിക്കാം ലിക്വിഡ് ഫോൾ ഔ ഫോൾ ചെയ്യാം ഈ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ട്യൂബിലൂടെ അപ്പോൾ അതിനെ ക്യാപ്പിലാറി ഫോൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്യാപ്പിലാറ്റി റൈസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എപ്പോഴാണ് അഡ്ഹേഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കോഹിഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അഡ്ഹേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് അഡ്ഹേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ കോഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ഹേഷൻ വാല്യൂ കോഹിഷനിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ അഡ്ഹേഷൻ വാല്യൂ കോഹിഷൻ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞും കുറവാണെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറി ഫോൾ ഉണ്ടാവുന്നു വാട്ടറിൽ വാട്ടറാണ് ലിക്വിഡ് എങ്കിൽ അവിടെ ക്യാപ്പിലറി റൈസും മെർക്കുറി ആണ് അവിടെ ലിക്വിഡ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാപ്പിലറി ഫോളുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ട്യൂബിലൂടെയുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ റൈസ് ഓർ ഫോളിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറിറ്റി
ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റാൻഡം റബിൾ മേസണറി വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് റാൻഡം റബിൾ മേസണറിക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സിമെൻറ്റ് വേണം വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ പ്രൊപ്പോഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ബി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് സ്റ്റോൺ മേസറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോളിയം ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതായത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് സ്റ്റോൺ മേസണറി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് സോ വോളിയം ഓഫ് സിമെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് എത്രയാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് വോളിയം ആണ് സോ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് വോളിയം ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് സ്റ്റോൺ മേസ്നറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വോളിയം ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കിലോഗ്രാമിലാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ കിലോഗ്രാമിൽ എത്ര സിമെൻറ്റ് വേണമെന്നുള്ള നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് സിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ സിമെൻറ്റ് വോളിയത്തെ നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് സിമെൻറ്റിനെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇൻ കിലോഗ്രാമിൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോളിയം ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം സോ വി ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് സ്റ്റോൺ മെസ്റ്റർ യൂസിങ് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് സിമെൻറ്റ് മോട്ടാർ പ്രൊപ്പോഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ while estimating the area of plastering deduction is made for both sides of opening when the area of the opening is ivide endana choichirikkunnathu nammal plastering area estimate cheyumbol rendu side ilum deduction kodukkanamengil area of opening etra irikkanam area of opening 3 meter square ilum area of opening 3 meter square and above ana ennundengil nammal two side deduction kodukkanam okay adayathu area of opening vary cheyna anusarichu deduction engane plastering area il calculate cheyumbol nalgana ennulladana ivide parayunnathu opening area 0.5 meter square ilum kuravanengil nammal plastering area estimate cheyumbol deduction onnum kodukkendadayittilla എന്നാൽ ഓപ്പണിംഗ് ഏരിയ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കണം ഓപ്പണിംഗ് ഏരിയ ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു സൈഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഏരിയ എസ്റ്റിമേ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഏരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ടു സൈഡ് ഡിഡക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ഏരിയ എത്ര വാല്യൂവിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം ത്രീ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലും കൂടുതലായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ട്വൻറ്റി നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹണി കോം ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഈസ് അതായത് ഹണി കോം ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ക്യാവിറ്റി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ക്യാവിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ബ്രിക്ക് വർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹണി കോം ബ്രിക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹണി കോം ബ്രിക്ക് വർക്ക് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിലും പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹണി കോം ബ്രിക്ക് വർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓർഡിനറി ബ്രിക്ക് വർക്ക് നമ്മൾ ഓർഡിനറി ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് അഥവാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് എന്നാൽ ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് പാർട്ടീഷൻ വോളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെയും ഹണി കോം ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ ബ്രിക്ക് ലെയർ ആ സോളിംഗ് കോട്ട് സോളിംഗ് കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിക്ക് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടലി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോളിംഗ് കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു ഹാഫ് ബ്രിക്ക് വർക്കായി തന്നെ വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രിക്ക്
എസ്റ്റിമേറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഡിഡക്ഷൻ ഏരിയ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇനി തേർട്ടീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫോർ ദ ഡിമോളിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്സ് ദ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഷാൽ ബി ടേക്കൺ ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ഡിമോളീഷനും ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ്ങും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്രയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആസ് പെർ ഐ എസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പാർട്ട് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ അനുസരിച്ച് ലീനിയർ ഡയമൻസൻ ഷാൽ ബി മെഷേർ ടു ദ നിയറസ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ അതായത് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് നിയറസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ആണ് ഏരിയ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിയറസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ ക്യൂബിക് കണ്ടൻസ് അഥവാ വോളിയം കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ നിയറസ്റ്റ് ടു പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലീനിയർ ഏരിയ ആൻഡ് ക്യൂബിക് കണ്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബിലേക്കാണ് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ എസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അനുസരിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് തേർട്ടീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫോർ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഫിനിഷ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ഇൻ ദർ പ്രപ്പോഷൻ ഈസ് അതായത് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഫിനിഷ്ഡ് കോൺക്രീറ്റിന് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഡ്രൈ മെറ്റീരിയൽ ആണ് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നതാണ് അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഡ്രൈ വോളിയം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയ ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ആണ് കോമൺലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്നതാണ് കോൺക്രീറ്റിന് പകരം നമ്മൾ സിമിൻ്റ് മോർട്ടാർ ആണെങ്കിൽ സിമിൻ്റ് മോർട്ടാറിൻ്റെ ഡ്രൈ വോളിയം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ വരും ഇനി തേർട്ടി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ടു എന്താണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമിൻ മോട്ടാർ റിക്വയർഡ് ഫോർ വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഫോർ വോൾസ് ഹാവിംഗ് വോൾ തിക്നെസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ ബ്രിക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് വോൾ ബ്രിക്ക് വർക്ക് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ആ ബ്രിക്ക് വർക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് വൺ ബ്രിക്കിലും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമിൻ്റ് മോർത്താറാണ് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് വൺ ബ്രിക്കിലും തിക്നെസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ഒരു വോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിമിൻ്റ് മോർത്താറാണ് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പി എസ് സി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കാം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് വർക്കിൽ എത്ര വോളിയമാണ് ബ്രിക്ക് വരുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് വർക്കിലെ വോളിയം ഓഫ് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയം ആയിട്ടുള്ള വൺ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ നിന്ന് വോളിയം ഓഫ് ബ്രിക്ക് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വോളിയം ഓഫ് മോർത്താർ കിട്ടും അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് മോർത്താർ എത്രയാണ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ വോളിയം ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിയേറ്റ് ഫോർ വൺ യൂണിറ്റ് ഓർ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് മോർത്താർ എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അതായത് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് മോർത്താർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട വോളിയം ഓഫ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വോളിയം ഓഫ് മോർട്ടാർ ഫോർ വൺ ബ്രിക്ക് വർക്ക് എത്രയാണ് പോയിന്റ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് വരുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ബ്രിക്ക് എത്രയാണ് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്രിക്ക് വർക്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്
നമുക്ക് വൺ റുപ്പി ആനുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ലഭിക്കും ഇനി എന്താണ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയാണ് അതൊരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയാണ് ആ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഇനി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രിവാലിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ മണിയുടെ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ദ പ്രോപ്പർട്ടിയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പം എത്ര ഏതോ ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയാണ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാ ആ ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയുടെ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രിവാലിംഗ് റേറ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള നെറ്റ് ഇൻകത്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതിന് അങ്ങനെ നെറ്റ് ഇൻകത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മണിയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് മണി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഹൂസ് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രിവാലിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ നെറ്റ് ഇൻകം ഫ്രം ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ നെറ്റ് ഇൻകവും ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് നമ്മളെ റിലേഷൻ എന്താണ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഇൻകം ഇൻ ടു ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് അതായത് നെറ്റ് ഇൻകത്തിൻ്റെയും ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ അവയുടെ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന പോർഷനാണ് ഈ പറയുന്ന എസ്റ്റിമേഷനിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് ഇനി എന്താണ് ആനുവൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഫ്രം എ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ പീരീഡിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആനുവൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ആനുവിറ്റി ആനുവൽ പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ റീപേയ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ എ പാർട്ടി ഒരു സെർട്ടൻ പാർട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് നമുക്ക് റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നൽകുന്ന പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ആനുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പല ടൈപ്പ് ആനുവിറ്റി ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ആനുവിറ്റി സെർട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് ആ ടേമിൽ തന്നെയുണ്ട് സെർട്ടൺ അതായത് ഒരു ഡെഫനിക് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡിൽ ഓർ ഡെഫിനറ്റ് ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് മൊത്തം റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അഥവാ ആനുവിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് നമ്മൾ ആനുവിറ്റി സെർട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആനുവിറ്റി ഈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ എ ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീരീഡ്സ് ഓർ ഇയേഴ്സ് ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ആനുവിറ്റിയാണ് ആനുവിറ്റി ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് If the amount of annuity is paid at the beginning of each period or year and payments continued for definite number of periods. That is, one year in the beginning, we will pay the periodic payment. Not the payment, we will pay the beginning of the year. In certain number of periods, we will pay the capital amount of the year. We will pay the annuity due to the annuity due to the annuity. അവിടെ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ എന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി പെർപ്പച്ചൽ ആനുവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആനുവിറ്റി സെർട്ടൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പെർപ്പച്ചൽ ആനുവിറ്റി ഇഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആനുവിറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഇൻഡെഫിൻ പീരീഡ് നമ്മൾ ഇത്ര ഇയറിനുള്ളിൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ഇൻഡെഫിനി പീരീഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പെർപ്പച്ചൽ ആനുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ആനുവിറ്റിയാണ് ഡെഫ് ഡെഫേർഡ് ആനുവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെഫേർഡ് ആനുവിറ്റി ഇഫ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആനുവിറ്റി ബിഗിൻസ് അറ്റ
ഓരോ പി ഓരോ ഇയറിൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിലാണ് നമ്മളിവിടെ ആനുറ്റി പേ ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പച്വൽ ആനുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പീരീഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവുന്നു ഡെഫേർഡ് ആനുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആനുറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെർട്ടൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിന് ശേഷമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആനുറ്റിയാണ് ഡെഫേർഡ് ആനുറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ആർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ഔട്ട് ഗോയിങ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവാത്ത എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട് ഗോയിങ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ബാക്കി മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ആണെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് ആണെങ്കിലും സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ആണെങ്കിലും ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ആണ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷനെ ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ടൈമും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രാജ്വൽ എക്സ്ഹോസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി the decrease or loss in the value of a property is due to structural deterioration life wear and tear etc wear and tear kondum structural deterioration moolavum nammude property da value year by year aayittu decrease cheyyunnadine nashtapadunnadine loss aavunnadine nammal parayna denote cheyyana allega nammal parayna peru aanu endu depreciation ennu parayunnathu okay depreciation nammal outgoing aayittalla consider cheyyunnathu ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാക്സ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി യൂഷ്വലി ലേവിഡ് ഓൺ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേവി ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നീഡ്സ് മണി ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർടേക്ക് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് ആൻഡ് സെയിം ഈസ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ഇമ്പോസിങ് ടാക്സസ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി നമ്മുടെ അതിൽ നിന്ന് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന ടാ ടാക്സ് ആണ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഇവിടെ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ദ ഫണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രാജ്വലി അക്കോമഡേറ്റഡ് ബൈ വേ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ആനുവൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ദ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് അതായത് ഒരു ഓരോ സ്ട്രക്ചറിനും അതിൻ്റെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ എൻഡ് ഓഫ് ദ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡിൽ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ഓർ സ്ട്രക്ചറിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയാൽ പറ്റും അങ്ങനെ സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ബാങ്കിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ഇയറും ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആനുവൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആണ് അത് ഗ്രാജ്വലി അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഒരു പുതിയ ബിൽഡിംഗ് ഓ സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയി കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അതിന് എത്ര നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ആനുവൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിന്റെ ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഐ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എസ് എന്താണ് ടോട്ടൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ദ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡിൽ നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ടോട്ടൽ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എമൗണ്ട് ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇനി എൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് റിക്വയർ ടു അക്യുമുലേറ്റ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എമൗണ്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് എത്രയാണ് ഓരോ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് നോക്കാം സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിലും വിളിക്കും ജങ്ക് വാല്യൂ ഓർ ഡിമോളീഷൻ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഡിസ്മാൻഡിൽഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത വാല്യൂവിനെയാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ ബിൽഡിംഗ് വെൻ ദ ലൈഫ് ഈസ് ഓവർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി പീരിയഡ് ദ ഡിസ്മാൻഡിൽ മെറ്റീരിയൽ സജ് എസ് സ്റ്റീൽ ബ്രിക്സ് ടിംബർ എക്സെട്ര വിൽ ഫെച്ച് എ സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ദ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിലെ ബ്രിക്സ് ടിംബർ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്മാൻഡിൽ മെറ്റീരിയൽ ലഭിക്കുന്ന വില ആ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എത്രയാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആയത് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമാണ് അതിനെ നമ്മൾ മറ്റ് ടൈമിൽ രീതിയിലും അറിയപ്പെടും ജങ്ക് വാല്യൂ അഥവാ ഡിമോളിഷൻ വാല്യൂ അതും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ ടേം യൂസ്ഡ് ടു ഡിനോ ദ ഗ്രാജുവൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് അതായത് ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫിനുണ്ടാവുന്ന ഗ്രാജുവൽ റിഡക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാജുവൽ റിഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഗ്രാജുവൽ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഇനി ഓരോ ടേമും എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അതിലെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് മോഡ് ഗേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു മോഡ് ഗേജ് നമ്മൾ സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ബോറോ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് കടം എടുക്കുകയാണ് ബൈ പ്രൊവൈ നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി എഗ്രിമെൻറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർട്ടൺ ഗോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോ ഗോൾഡ് അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ബോറോ ചെയ്യുന്നു കടം എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി നമ്മൾ പണയം വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതാണ് മോഡ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണോ ലോൺ എടുക്കുന്നത് അയാ പേഴ്സണെ നമ്മൾ മോഡ് ഗേജർ എന്ന് പറയുന്നു ദ വൺ ഹൂ ടേക്സ് ദ ലോൺ ഈസ് നോൺ ആസ് മോഡ് ഗേജർ ഇനി മോഡ് ഗേജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ വൺ ഹൂ അഡ്വാൻസസ് ദ ലോൺ ആരാണോ ലോൺ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അവരെ മോഡ് ഗേജ് എന്നും ആരാണോ ലോൺ എടുക്കുന്നത് അവരെ മോഡ് ഗേജർ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇനി മോഡ് ഗേജ് ഡീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർ മോഡ് ഗേജ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മോഡ് ഗേജ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു റിലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ആ റിലവൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് മോഡ് ഗേജ് ഡീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള മറ്റൊരു ടൈമാണ് ലെസറും ലെസ്സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മോഡ് ഗേജറും മോഡ് ഗേജ് എന്താണ് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലെസറും ലെസ്സിയും വരുന്നത് നമ്മൾ ലീസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ലീസിങ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ലീസിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ലീസിന് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണോ അവരെ നമ്മൾ ലെസർ എന്നും ലീസ് എടുക്കുന്നത് ആരാണോ അവരെ നമ്മൾ ലെസ്സി എന്നും വിളിക്കും ഇവിടെ മോഡ് ഗേജറും മോഡ് ഗേജ് എന്താണോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലെസറും ലെസ്സിയും വരുന്നത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അത് നേരെ റിവേഴ്സ് ആക്കുന്നതാണ് അടുത്തൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് രണ്ടും ഒരേപോലെ പഠിക്കാതിരിക്കുക മോഡ് ഗേജറും മോഡ് ഗേജിയും തറവാക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ലെസറും ലെസ്സി എന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷനാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആത്തുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സർവേ ഓവർസിയറിന് വരാറുണ്ട് സർവേ എസ്റ്റിമേഷൻ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അപ്പം അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും അതും എസ്റ്റിമേഷനിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ
ദ മെത്തേഡ് ദിസ് അതായത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോസ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് സാപ്പാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആനുവൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതർ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡുണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ മെത്തേഡുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കാരണം ഇതിനകത്ത് ഏത് മെത്തേഡാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലേക്ക് വരുവാണ് കേട്ടോ ഇതുവരെയുള്ളത് എന്തായിരുന്നു എസ്റ്റിമേഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തേർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലാൻഡിങ് ഈസ് കോൾഡ് രണ്ട് ലാൻഡിങ്ങിന് ഇടയ്ക്കുള്ള അൺബ്രോക്കൺ സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ലൈഡിൽ ഫിഗർ ഉണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഈ ലാൻഡിങ്ങിന് ഇടയ്ക്കുള്ള അൺബ്രോക്കൺ സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ് സ്റ്റെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ അൺബ്രോക്കൺ സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലാൻഡിങ്ങിന് ഇടയ്ക്കുള്ള അൺബ്രോക്കൺ സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിനെ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് ബാലിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ഇൻ എ സ്റ്റെയർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഹാൻഡ് റെയിൽസ് ഇതാ നമ്മൾ ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് പിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്താ ഹാൻഡ് റെയിൽ ഈ ഹാൻഡ് റെയിലിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ബാലിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ടേമാണ് വിൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിൻഡേഴ്സ് ടേപ്പറിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ എ സ്റ്റെയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വിൻഡേഴ്സ് അതായത് നമ്മളിവിടെ നോക്കുക ഇതാ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ വന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഒരു ടേപ്പറിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ടേപ്പറിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേപ്പറിംഗ് സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് വിൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ അണ്ടർ സൈഡ് അഥവാ അണ്ടർ സർഫസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സോഫിറ്റ് സ്റ്റെയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ബി എം സിയിൽ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയരുത് എപ്പോഴും സ്റ്റെയറിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിച്ച് ഓഫ് സ്റ്റെയർ അങ്ങനെ പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി നയൻ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ റോഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് എലോങ് ദ ലെങ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള റോഡ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാ ഇതാണ് റോഡ് പോ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ അലൈൻ എലോങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡിൽ ഇതാ ഈ ഉണ്ട് ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ഓർ ഫോൾ എലോങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് ട്രാ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇൻക്ലിനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ടു ദ റോഡ് ഓൺ കേവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കോൺട്രാക്ട് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടു റെഡ്യൂസ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് വർക്ക് ടു ഓവർടേൺ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം പുറത്തേക്ക് ഔട്ട് വേർഡ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് മൂലം എന്ത് ചെയ്യാം വെഹിക്കൾ ഓവർടേൺ ചെയ്യാം ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റോഡിൻ്റെ ഔട്ടർ സൈഡ് ഇന്നർ സൈഡിനെ കഴിഞ്ഞ് റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അഥവാ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയും ലേ ഔട്ട് ഓഫ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് എ ഹൈവേ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഹൈവേയുടെ സെൻറ്റർ ലൈൻ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റർ ലൈൻ ലേ ഔട്ടിനെ നമ്മൾ ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്നാണ
വർക്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വേണം എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ അബ്സലൂട്ട് മിനിമം സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓവർടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പാസിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ വെഹിക്കിളിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്ലോ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്ലോ വെഹിക്കിളിനെ നമുക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ട് ട്രാഫിക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സേഫ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനുള്ള ട്രാഫിക്കിനെ സേഫ് ആയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്ലോ വെഹിക്കിളിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഓവർടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പൺ ടു ദ വിഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവർ ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഇൻറ്റെൻഡിങ് ടു ഓവർടേക്ക് ദ സ്ലോ വെഹിക്കിൾ എ ഹെഡ് സേഫ്ലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ട്രാഫിക് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതിനാണ് നമ്മൾ ഓവർടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവർടേക്കിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡിസറബിൾ സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈം സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ കേവ് വെൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വെഹിക്കിൾ വി ഈസ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റേഡിയസ് ഓഫ് സർക്കുലർ കേവ് ഈസ് 450 ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സെൻട്രിഫിക്കൽ ആക്സലറേഷൻ സി ഈസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ നമുക്കിത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നത് നോക്കാം കംഫർട്ട് കണ്ടീഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കറുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വി ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ സി ആർ ഇവിടെ നമ്മൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ സി ഒരു കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആറ് റേഡിയസ് ഓഫ് കേവ് ആണ് അത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കറിവ് മീറ്ററിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ നോട്ട് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സിമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് അക്വേഡ് ആൻഡ് റിസേർവ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ റോഡ് സിമട്രിക്കലി അബൌട്ട് ദ സെൻട്രൽ അലൈൻമെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് നമ്മൾ എത്ര അക്വേഡ് ചെയ്യണം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയും ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എത്ര ലാൻഡ് അക്വേഡ് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ദ റോഡ് ബൗണ്ടറി ഈ റോഡ് ബൗണ്ടറിക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് റോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള വിട്ടം ലഭിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര ലാൻഡ് അക്വേഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുക അതിന്റെ വിട്ടിനെ നമ്മൾ റോഡ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റു രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് റോഡ് വേ വിട്ടും ക്യാരേജ് വേ വിട്ടും ഓക്കെ ടോട്ടൽ റോഡിന്റെ റോഡ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ടോട്ടൽ എംബാക്ക്മെന്റിന്റെ ടോപ്പ് വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ കട്ടിങ്ങിന്റെ ബോട്ടം വിട്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ റോഡ് വിത്തിനെയാണ് റോഡ് വേ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ വിത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി വെഹിക്കുള ട്രാഫിക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വിത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ ആയിട്ട് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റിനും ടോട്ടൽ ലാൻഡ് വിത്ത് അക്യൂഡ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ
ഓരോ ഹൈവേ ഹൈവേക്കും മെയിൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡിനൊക്കെ എത്ര വേണമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഹൈവേ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ആണെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ വിത്ത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് മെയിൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമേഷൻ വിത്ത് ആയിട്ട് നയൻ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് ആൻഡ് വില്ലേജ് റോഡിനാണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഫോർമേഷൻ വിത്ത് ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് റോളിംഗ് തെറൈൻ കണ്ടീഷനിലാണ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡിന് വരേണ്ട ഫോർമേഷൻ വിത്ത് ആണ് ഇവിടെ ടാബ്ലാർ ഫോമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ചോദിക്കുക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഒരു റോഡ് പേയ്മെന്റിന്റെ ബോട്ടം മോസ് ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ക്യാരേജ് വേ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരേജ് വേ എന്താണ് ദ പോർഷൻ ഓഫ് റോഡ് ത്രൂ വിച്ച് വെഹുക്കുള ട്രാഫിക് ഈസ് മൂവിംഗ് വെഹുക്കുള ട്രാഫിക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന റോഡിന്റെ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാരേജ് വേ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വിത്ത് ഓഫ് ക്യാരേജ് വേ ഓരോ ടൈപ്പ് റോഡിനും എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടാബ്ലാർ ഫോമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരേജ് വേ വിത്ത് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ടു ലൈൻ റോഡ് വിത്തൌട്ട് റേസ്ഡ് കർബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ മീറ്റർ ആണ് ക്യാരേജ് വേ വിത്ത് എന്നാൽ ടു ലൈൻ റോഡ് വിത്ത് റേസ്ഡ് കർബ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ക്യാരേജ് വേ വിത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ് കെർബ് ഇല്ലാതെ പിന്നെ കെർബ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ടു ലൈൻ റോഡിന് ഇനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ക്യാരേജ് വേ വിത്ത് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടു ലൈൻ റോഡിൽ നിന്ന് കൂടി അതിൽ കൂടുതൽ ഫോർ ലൈൻ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലൈൻസ് റോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൾട്ടി ലൈൻ പേയ്മെന്റ് ആണ് ഈ മൾട്ടി ലൈൻ പേയ്മെന്റിൽ ടു ലൈൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഓരോ ലൈൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിനും ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ക്യാരേജ് വേ വിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം സപ്പോസ് ഫോർ ലൈൻ റോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ടു ലൈൻസ് ആണ് എക്സ്ട്രാ വന്നത് അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇന്റെ ടു സെവൻ മീറ്റർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ക്യാരേജ് വേ വിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേബിളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ദ ബൗണ്ടറീസ് ബിറ്റ്വീൻ പേയ്മെന്റ് ആൻഡ് ഷോൾഡേഴ്സ് ഓർ ഫുഡ് പാത്ത് ആർ നോണസ് അതായത് പേയ്മെന്റും ഷോൾഡേഴ്സ് ഓർ ഫുഡ് പാത്തും തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് കേബ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി കേബ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ യെല്ലോ ബ്ലാക്ക് കളർ ഉള്ളതാ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് പേയ്മെന്റിന്റെയും പേയ്മെന്റിന്റെയും അല്ലെ ഫുഡ് പാത്തിന്റെയും ബൗണ്ടറിയാണ് നമ്മൾ കേബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് കേബ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ലോ ഓർ മൗണ്ടബിൾ ടൈപ്പ് കേബ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് കുറവാണ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ലോ പെഡസ്റ്റ്രിയൻ ട്രാഫിക് ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലോ ടൈപ്പ് അല്ല മൗണ്ടബിൾ ടൈപ്പ് കർബ് മൗണ്ടബിൾ ടൈപ്പ് കർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആവശ്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഹനങ്ങളൊന്ന് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത്ര ഹൈറ്റ് കുറവാണല്ലോ ഇനി സെമി ബാഗർ ടൈപ്പ് അഥവാ അർബൻ ടൈപ്പിനകത്ത് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പറയുന്നത് അത് മീഡിയം പെഡസ്റ്റ്രിയൻ ട്രാഫിക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാം ബാഗർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർബിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയായി ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയി നമുക്ക് വെഹിക്കുള ട്രാഫിക് ഒന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നല്ല ഒരു നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് അത് ഹൈ പെഡസ്റ്റ്രിയൻ ട്രാഫിക് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാരിയർ ടൈപ്പ് കേബ്സ് അപ്പം ഈ കേബ്സും അതിന്റെ ടൈപ്സും ഹൈറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലെവൽസ് ഓഫ് ദ ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ എഡ്ജസ് ഓഫ് എ റോഡ് എലോങ് ദ കേവ് ഈസ് കോൾഡ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ആണത് അതായത് ഔട്ടർ എഡ്ജും ഇന്നർ എഡ്ജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലെവലിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കേവിൽ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഔട്ട് വേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഇന്ന എഡ്ജിനെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ ആ ലെവൽ ഡിഫറൻസിന് ആ റൈസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ കോൺവിസിറ്റി ഗിവൺ ടു ദ കേർഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്യാരേജ് വേ ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്രൗൺ ആൻഡ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ക്യാരേജ് വേ ഈസ് നോൺ എസ് അതും ക്യാരേജ് വേയുടെ എഡ്ജും ക്രൗണും തമ്മിലുള്ള കോൺവെസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഒരു കോൺവെസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കേമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേമ്പർ എന്താണ് നമുക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് റോഡിന്റെ എഡ്ജ് റോഡിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ ക്രൗൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്രൗണിനും എഡ്ജിനും ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോൺവെസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കേമ്പർ ആക്ച്വലി എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ സ്ലോ പ്രൊവൈഡ് ഓൺ ദ റോഡാണ് എന്തിനാണ് ഈ കേമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രെയിനേജിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കേമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേമ്പറിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിലും വിളിക്കും ക്രോസ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേമ്പർ തന്നെയാണ് ഇനി ഐ ആർ സി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കേമ്പർ വാല്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ടൈപ്പ് റോഡിന് ഓരോ റെയിൻഫോൾ കണ്ടീഷനും എങ്ങനെയാണ് കേമ്പർ വേരി ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഈ ടേബിളിൽ പറയുന്നത് ഈ ടേബിള് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ടേബിളിൽ ഓരോ വാല്യൂസും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ലൈറ്റ് റെയിൻഫോൾ കണ്ടീഷനിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് റോഡ് സർഫസിനും എങ്ങനെ കേമ്പർ വാല്യൂസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം എർത്ത് റോഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേമ്പർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓർ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ഇൻ തേർട്ടി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ലൈറ്റ് റെയിൻഫോൾ കണ്ടീഷനിൽ ഓക്കെ വാട്ടർ ബൗൺ മക്കാടം ഗ്രാവൽ റോഡിന് വരുമ്പോൾ കേമ്പർ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹെവി ആൻഡ് ലൈറ്റ് റെയിൻഫോൾ കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ഈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇനി വരും തിൻ ബിറ്റൂമിനസ് റോഡ് സർവസ് ആണെങ്കിൽ സിമിന്റ് കോൺക്രീറ്റും ഹൈ ടൈപ്പ് ബിറ്റൂമിനസ് സർഫസും ആണെങ്കിൽ ടു ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോർ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇനി വൺ ഇൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് വൺ ഇൻ ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ഇൻ തേർട്ടി ത്രീ ഈ വൺ ഇൻ തേർട്ടി ത്രീ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ കൊടുക്കും വൺ ഇൻ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ഇൻ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻ ഫോർട്ടി വൺ ഇൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന് നമ്മൾ അടിക്കും അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹെവി റെയിൻഫോളും ലൈറ്റ് റെയിൻഫോളിലും സബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഹെവി റെയിൻഫോളിനായിരിക്കും ലൈറ്റ് റെയിൻഫോളിനേക്കാളും കൂടുതൽ കേമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കൂടുതൽ വാട്ടർ വരുന്നതിലും കൂടുതൽ ഡ്രെയിനേജ് നമ്മൾ പ്രൊവൈ കൊടുക്കണം അല്ലേ ഡ്രെയിനേജ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഡ്രെയിനേജിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും ഈ കേമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതുപോലെ എർത്ത് റോഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള റോഡായി വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കേമ്പർ വാല്യൂ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ എർത്ത് റോഡിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സിമിന്റ് കോൺക്രീറ്റും ഹൈ ടൈപ്പ് ബിറ്റൂമിനസ് സർഫസിനും ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കേമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ടേബിൾ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എക്സവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഷേപ്പിംഗ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് എർത്ത് വർക്ക്സ് എർത്ത് വർക്ക് സർഫസ് എക്സവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഷേപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രേഡിംഗ് ഓർ ട്രിമ്മിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ട്രിമ്മിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു പ്രോസസ് ആണ് ഗ്രംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറ്റീവ് മാറ്റേഴ്സും അതുപോലെ അതർ ഡെബ്രിസും വേസ്റ്റസും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രംബിംഗ് എന്ന പ്രോസസ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ബിറ്റൂമിൻ ഇൻ എ വോൾട്ടൈൽ ഓർ പാർഷ്ലി വോൾട്ടൈൽ സോൾവൻ സച്ച് എസ് കെറോസിൻ ഓർ ക്രസോട്ട് ഏസ് നോണസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ബിറ്റൂമിൻസിൻ ബിറ്റൂമിൻ്റെ പല പല ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ബിറ്റൂമിൻ പ്ലസ് വോൾട്ടൈൽ സോൾവൻ ബിറ്റൂമിൻ പ്ലസ് വോൾട്ടൈൽ സോൾവൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന
മറ്റൊരു ഫോമാണ് കോൾ ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വുഡോ ചാർ വുഡിനോ കോളിനോ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസിലേഷൻ നടന്ന ശേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കോൾ ടാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസിലേഷനിൽ റെസിഡ്യൽ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഡിസിലേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന റെസിഡ്യൽ വേസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അതിനകത്ത് ഈ ടേബിള് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഫോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ദ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിലേഷൻ ഓർ ഇവാപ്രേഷൻ ഓഫ് ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം ഏത് ബൈ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ഓർ ഇൻ എ റിഫൈനറി ആൻഡ് ഈസ് ദ ബേസിക് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഓഫ് അസ്ഫാൾട്ട് ഈസ് നോണസ് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിഫൈനറിയിലോ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് വഴിയോ ക്രൂഡ് പെട്രോളിയത്തിന് ഡിസിലേഷനോ ഇവാപ്രേഷനോ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അസ്ഫാൾട്ട് മെയിൻ ബേസിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബിറ്റുമിൻ എന്നുള്ളത് ബിറ്റുമിൻ ആണത് ബിറ്റുമിൻ നമുക്ക് ഡിസിലേഷൻ ഓഫ് ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ബിറ്റുമിൻ ആക്ച്വലി എന്താണ് അതൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ബിറ്റുമിൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റുമിൻ നമുക്ക് പെട്രോളിന്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസിലേഷനിലൂടെയാണ് ബിറ്റുമിൻ എന്ന ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ബിറ്റുമിൻ കംപ്ലീറ്റ് സോലുബിൾ ആവുന്ന രണ്ട് സോൾവൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് കാർബൺ ഡൈസൾഫൈഡും മറ്റൊന്ന് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡും ബിറ്റുമിനുള്ള മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി വിത്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്രേഡ് ബിറ്റുമിൻ ആണുള്ളത് പേവിംഗ് ഗ്രേഡ് ബിറ്റുമിൻ അത് ബിറ്റുമിൻ സ്ട്രോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ് ബിറ്റുമിൻ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അസ്ഫാൾട്ട് ബിറ്റുമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിറ്റുമിൻ്റെയും മിനറൽസ് ലൈക്ക് സിലിക്കയുടെയും സിലിക്ക പോലുള്ള മിനറൽസിൻ്റെയും ബിറ്റുമിൻ്റെയും മിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ അസ്ഫാൾട്ട് ബിറ്റുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റാപ്പിഡ് ക്യൂറിംഗ് ബിറ്റുമിനുണ്ട് അത് അസ്വാൾ അല്ലെ അസ്വാൾട്ട് ഉണ്ട് ബിറ്റുമിൻ അസ്വാൾട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓക്കെ ബിറ്റുമിൻ അസ്വാൾട്ട് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ദിവസം എന്താണ് ദ ലൂസനിങ് ഓഫ് എ വിയറിംഗ് സർഫസ് അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ട്രാഫിക് ഓർ വെദർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ദ ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് ടു കീപ്പ് ദ സർഫസ് കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഈസ് നോണസ് വെഹിക്കുലർ ട്രാഫിക്കിന്റെ ആക്ഷൻ മൂലവും വെതറിംഗ് എഫക്റ്റ് മൂലവും ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് ഫെയിലിയർ ആയി വിയറിംഗ് സർഫസ് ലൂസനിങ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെറ്റിംഗ് ഓക്കെ അതിൽ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹെയർ ലൈൻ ക്രാക്സ് ഹെയർ ലൈൻ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്സ് ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്രേസിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റിന് മുകളിലായി ഇതായി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ കർവ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി മാർക്ഡ് ലോക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ എ സർഫസ് ലെയർ റഫ്ലി സർക്കുലാർ ഇൻ പ്ലാൻ അറൈസിംഗ് ഫ്രം ദ വിയറിംഗ് എവേ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ബൈ ട്രാഫിക് ഓർ സം അതർ ഏജൻസ് അതായത് ട്രാഫിക് മൂലം മെറ്റീരിയൽസ് വിയറിംഗ് എവേ ചെയ്ത് പോയി പോയി സർഫസ് ലെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോക്കൽ ഡിപ്രഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി പോർട്ട് ഹോൾസ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ഓക്കെ സർഫസ് ലെയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലോക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ആണ് പോർട്ട് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് ഡിഫക്ട്സ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോർട്ട് ഹോൾസ് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് റട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റട്ടിംഗ് റോഡിന് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രൂവ് ഓർ ഡിപ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ റട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ സർഫസ് ലെയറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ജോയിന്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ക്രാക്കിങ് അതായത് ഒരു റിജിഡ് പേയ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ലെയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിജിഡ് പേയ്മെന്റും ഫ്ലെക്സിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ലെയറിലും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഉള്ള ജോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്കിങ് ആണ്
സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഷീപ്പ് ഫൂഡ് റോളേഴ്സ് ന്യൂമാറ്റിക് ടയേർഡ് റോളേഴ്സ് സ്മൂത്ത് വീൽ റോളേഴ്സ് വൈബ്രേറ്ററി റോളേഴ്സ് ഗ്രിഡ് റോളേഴ്സ് ഇവയൊക്കെ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോളേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഷീപ്പ് ഫുഡ് റോളേഴ്സ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലേ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സോയിലിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ സാൻഡ് കോസ് ഗ്രെയിൻ സോയിലിന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈബ്രേറ്റർ റോളർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഷീപ്പ് ഫുഡ് റോളറും വൈബ്രേറ്റർ റോളും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ദ കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ വിത്ത് എ ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡീസൽ ഓർ ഹെവി ടൈപ്പ് ഓയിൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് എർത്ത് റോഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ഡസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഈസ് നോണസ് അതായത് ഡസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയും വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് എർത്ത് റോഡ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയും ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഡീസൽ ഓർ ഹെവി ടൈപ്പ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റോഡ് ഓയിൽ ഓപ്ഷൻ സി റോഡ് ഓയിൽ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ റോഡ് ഓയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ പ്രൂഫ് റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ഡസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയാണ് കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമിൻ്റെ ഒപ്പം ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡീസൽ ഓർ ഹെവി ടൈപ്പ് ഓയിലാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ബാക്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ ബിറ്റുമിൻ എമൽഷൻ കോൾ ടാറത് കോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ മേജർ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ റോഡ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ് അതായത് റോഡിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻറ്റ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോൺ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് ആ കമ്പോണൻറ്റ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള റോഡിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോർ ലെയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ സബ് ഗ്രേഡ് സബ് ബേസ് കോഴ്സ് ബേസ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് സർഫസ് കോഴ്സ് ഓർ വിയറിംഗ് കോഴ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെയേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സർഫസ് ഓർ വിയറിംഗ് കോഴ്സ് എന്താണ് വിച്ച് റിസീവ്സ് വീൽ റോഡ് ലോഡ് ഫസ്റ്റ് വീൽ ലോഡിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് സർഫസ് കോഴ്സ് അഥവാ വിയറിംഗ് കോഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഫസ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് വേണം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി ഏറ്റവും ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആണത് സബ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ് ഗ്രേഡ് ആണ് ലീസ്റ്റ് വീൽ ലോഡിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കമ്പാറ്റീവ്ലി ലോ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് സോയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് സബ് ഗ്രേഡ് ലെയർ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സബ് ഗ്രേഡ് ലെയർ പൂവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ് ബേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സബ് ഗ്രേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ഗ്രേഡ് മുകളിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേസ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി സബ് ബേസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ആക്ട് എസ് എ കുഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് കോഴ്സ് ആൻഡ് സബ് ഗ്രേഡ് സബ് ഗ്രേഡും ബേസ് കോഴ്സും കുഷൻ ലെയർ ആയിട്ടാണ് സബ് ബേസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റോഡിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് കോഴ്സ് ആണ് അതാണ് മെയിൻ സ്ട്രക്ചറൽ കമ്പോണൻറ്റ് അത് സ്റ്റോൺ അഗ്രിയേറ്റ് യൂസ് ചെയ്താണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് വന്ന് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് വിച്ച് വൺ ഈസ് എ ഫോൾട്ട് ഓർ ഫെയിലിയർ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എ ട്രീറ്റഡ് റോ റോഡ് സർഫസ് ട്രീറ്റഡ് റോഡ് സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫെയിലിയറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫാറ്റിങ് അപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ ആൻസർ ട്രീറ്റഡ് റോഡ് സർഫസിൽ ഫെയിലിയർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഫാറ്റിങ് അപ്പ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫാറ്റിങ് അപ്പിനെ നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് ഓർ ഫ്ലഷിംഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ബ്ലീഡിംഗ് ഓർ ഫ്ലഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റിങ് അപ്പ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ ബിറ്റൂമിൻ എക്സ്ക്യൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കിഡ് റെസിസ്റ്റൻസിൽ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ സ്കിഡിങ് ചാൻസ് കൂടുകയും അത് ഫാറ്റിങ് അപ്പിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുകയും
നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീസ്റ്റ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഹിൽ റോഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് പ്രോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഹില്ലാണ് അതായത് ഈ ഹില്ലിൽ നമ്മളൊരു കട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മറ്റ് സർചാർജ് ലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാതെ അതിനെ സ്ലൈഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹിൽ പോർഷനിൽ ഹില്ല് കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബ്രസ്റ്റ് വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കട്ട് ഹില്ലിൽ സ്ലൈഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറെ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ വാലി സൈഡിൽ നമ്മൾ എർത്ത് റീറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന വോളിനെ നമ്മൾ റീറ്റൈൻ വോൾ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഹിൽ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് വോൾ ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് വാലി സൈഡിലാണ് നമ്മൾ റീറ്റൈനിങ് വോൾ ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കേട്ടൺ വോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ സ്ട്രക്ചറൽ വോളാണ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് മാത്രം ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് കർട്ടൺ വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോ ട്രൂ ഫോർ എ റിജിഡ് പേയ്മെന്റ് റിജിഡ് പേയ്മെന്റിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ട്രൂ അല്ലാത്തത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കൂ റിജിഡ് പേയ്മെന്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൈ റിജിഡിറ്റി ഹൈ റിജിഡിറ്റി ആണ് റിജിഡ് പേയ്മെന്റിന് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഹൈ മോളസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റിയും ഉണ്ട് റിജിഡ് പേയ്മെന്റിന് അതുപോലെ റിജിഡ് പേയ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ലോക്കലൈസ്ഡ് ഫെയിലിയറിനെ ബ്രിഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഹൈ റിജിഡ് പേയ്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് തന്നെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് അല്ല സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് റിജിഡ് പേയ്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ഫോൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വരും ഇനി റിജിഡ് പേയ്മെന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ റിജിഡ് പേയ്മെന്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്ലാബ് ആക്ഷനിലൂടെയാണ് ലോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ പേയ്മെന്റിൽ ഇന്റർലോക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സ്ലാബ് സ്ലാബ് ആയിട്ട് സ്ലാബ് ബൈ സ്ലാബിലേക്കാണ് ലോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ലേ ലെയറിനെ നമ്മൾ സബ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയും അതിന് മുകളിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബേസ് കോഴ്സ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിമിൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് ആണ് ഓക്കെ ഡിസൈൻ റിജിഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡിസൈനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെത്തഡ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഗോൾഡ് പെക്ക് മെത്തേഡ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഗോൾഡ് പെക്ക് മെത്തേഡ് ആണ് ഐ ആർ സി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റേ ഗാർഡ്സ് മെത്തേഡ് ആണ് റിജിഡ് പേയ്മെൻറ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഡിസൈനു വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് നോക്കുക ഗോൾഡ് പെക്ക് ആൻഡ് വെസ്റ്റേ ഗാർഡ് മെത്തേഡ് അത് രണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കൂ ദ റൈസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെയർ റെക്കമെൻഡ് ഫോർ പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു അതായത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു സ്റ്റെയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെയറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെയർ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ റൈസ് എത്രയാണ് റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ റൈസ് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സ്റ്റെയർ എന്നുള്ള പോർഷൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റൈസ് ത്രെഡ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അതെല്ലാം ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെയറിൻ്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുക ഇവിടെ ത്രെഡ് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഫൂട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോർസോണ്ടൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ത്രെഡിനിടയ്ക്കുള്ള വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ റൈസർ എന്നിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ രണ്ട് ത്രെഡ് ത്രെഡിനെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ റൈസ് എന്ന് പറയും ഒരു ത്രെഡും റൈസും കൂടെ ചേർന്നാൽ ആ കോമ്പിനേഷനെ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് റൈസ
ഓക്കെ ലാൻഡിങ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫ്ലൈറ്റ്സ് രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ്സിന് ഇടയ്ക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിനാണ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ലാൻഡിങ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ക്വാർട്ടർ സ്പേസ് ലാൻഡിങ് ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വാർട്ടർ സ്പേസ് ലാൻഡിങ് ക്വാർട്ടർ സ്പേസ് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വിത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഹാഫ് സ്പേസ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡിങ് ആണ് ഹാഫ് സ്പേസ് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൈസ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വിത്ത് നീക്കുക ആയിരിക്കും ഹാഫ് സ്പേസ് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ദിവസം നോക്കാം ദ ത്രെഡ് വിത്ത് ഓഫ് എ സ്റ്റെയർ ഡിസൈൻ ഫോർ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇത് ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിംഗിന് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ ത്രെഡ് വിത്ത് എത്രയാണ് റെക്കമെൻഡഡ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രെഡ് വിത്ത് ആണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിങ്ങിലെ സ്റ്റെയറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് വിത്ത് ഓക്കെ റൈസ് ത്രെഡ് അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇൻ ദ കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ് ദർ ഇസ് എ സെൻട്രൽ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ജോയിനിങ് വിത്ത് ടൈ ബി ദ ജോയിന്റ് ഈസ് സ്ട്രെങ്തൻഡ് ബൈ ദ കിങ് പോസ്റ്റ് ട്രസ്സിലെ കിങ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടൈ ബീമുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ജോയിന്റ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് ട്രാപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി എം എസ് ട്രാപ്പാണ് ജോയിന്റ് സ്ട്രെങ്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി കിങ് പോസ്റ്റ് ഓക്കെ കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പാൻ റേഞ്ച് എത്രയാണ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്പാൻ റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റ് ആണ് കിങ് പോസ്റ്റ് ഡ്രസ്സിലുള്ളത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ പോസ്റ്റ് മെമ്പറിനാണ് നമ്മൾ കിങ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിങ് പോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻഷൻ മെമ്പർ ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ മറ്റൊരു ടെൻഷൻ മെമ്പർ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബീം ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബീമിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടൈ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈ ബീം സാഗിങ്ങിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പർഷൻ മെമ്പറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കമ്പർഷൻ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെമ്പറാണ് ഈ ഇംഗ്ലൈൻഡ് മെമ്പറെ നമ്മൾ സ്ട്രറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ട്രറ്റിന്റെ മിനിമം ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ എ സ്പാൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ സെവൻ മീറ്റർ സെവൻ മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ സ്പാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിനിമം ക്രോസ് സെക്ഷൻ എത്ര കൊടുക്കണം സ്ട്രറ്റിന് ടെൻ ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പർഷൻ മെമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു മെമ്പർ ഇതിനെ നമ്മൾ റാഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ റാഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും റാഫ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കമ്പർഷൻ മെമ്പർ ആണ് സ്ട്രറ്റും കമ്പർഷൻ മെമ്പർ ആണ് ഇനി സ്പാൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിൽ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാഫ്റ്ററിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മിനിമം എത്രയാണ് ഇലവൻ ബൈ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇലവൻ ബൈ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ റാഫ്റ്റർ ഫോർ എ സ്പാൻ മോർ ദാൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇനി ഈ കിങ് പോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ റാഫ്റ്ററുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റിനെ നമ്മൾ മോർട്ടിസ് ആൻഡ് ടെനൻ ജോയിന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മോർട്ടിസ് ആൻഡ് ടെനൻ ജോയിന്റ് ആണ് കിങ് പോസ്റ്റും റാഫ്റ്ററും നമ്മളെ ജോയിന്റ് അതുപോലെ കിങ് പോസ്റ്റും റാഫ്റ്ററും ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കവറിങ്ങിനെ നമ്മൾ റോട്ട് അയൻ സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയും കിങ് പോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണൽ മെമ്പറായിട്ടുള്ള ടൈ ബീമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാപ്പിനെ നമ്മൾ എം എസ് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയും റോട്ട് അയൻ സ്ട്രാപ്പ് നമ്മൾ മുകളിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് സ്ട്രാപ്പ് നമ്മളിവിടെ കിങ് പോസ്റ്റും ടൈ ബീമും തമ്മിലുള്ള ജോയിന്റിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കിങ് പോസ്റ്റ് അഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ
ഓക്കെ പോളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്ലെയിൻ ഫിഗർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഓർ സൈഡ്സ് അല്ലേ സൈഡ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ പോളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സൈഡ്സ് ആണ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും ഫോർ സൈഡ്സ് ആണ് കോട്ടലാട്ടൽ എന്ന് പറയും ഫൈവ് സൈഡ്സ് പെൻറ്റഗൺ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഹെക്സഗൺ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ഹെപ്റ്റഗൺ എയ്റ്റ് സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒക്ടഗൺ നയൻ സൈഡ്സ് നൊണ്ണകൺ എന്ന് പറയും ടെൻ സൈഡ്സ് ആണ് ഡെക്കഗൺ എന്ന് പറയും ഫിഫ്റ്റി സൈഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻറ്റാ കണ്ടഗൺ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതാണ് പോളികൺ ആൻഡ് സൈഡ്സ് ഇത് മെൻസറേഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി സിക്സ്റ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ബൗണ്ടഡ് ബൈ ആൻ ആർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോഡ് ഈസ് നോണസ് എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പാർട്ട് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഡ് ആൻഡ് ആർക്ക് കോഡും ആർക്കും കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്താണ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്താണ് കോഡ് എന്നൊക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്യൂഫറൻസ് ആണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്യൂഫറൻസ് ഒരു ചെറിയ കേഡ് പോർഷനെ നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് പറയും ആ അതുപോലെ സർക്യൂഫറൻസിലെ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ കോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർക്കും കോഡും കൂടെ ചേർന്നുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് റേഡിയസ് വെക്ടറും ആർക്കും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇവിടെ റോംബസ് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റോംബസിന് ഫോർ സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് ഈ ഫോർ സൈഡ്സിനും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതുപോലെ സൈഡ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിള് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണത് റോംബസിൻ്റെ മാറും സ്ക്വയർ ആയി മാറും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ സർക്കിൾ കണ്ടെയ്നിങ് ടു റേഡിയെ ആൻഡ് ദ ആർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് നോണസ് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്താണ് രണ്ട് റേഡിയേയും അതിനിടയ്ക്ക് ആർക്കും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിളിനെ നമ്മൾ സെക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ട് റേഡിയസ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ റേഡിയസും അതുപോലെ സർക്കിളിൻ്റെ ആർക്ക് പോർഷനും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിളിനെ നമ്മൾ സെക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ റിവേഴ്സ് കേവ്സ് കണക്ടിംഗ് എയ്തർ ടു പാർലർ ലൈൻസ് ഓർ ടു നോൺ പാർലർ ലൈൻ ഈസ് നോണസ് അതായത് രണ്ട് പാർലർ ലൈൻസിനെയോ രണ്ട് നോൺ പാർലർ ലൈൻസിനെയോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് കർവിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഓഗി കേവ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓഗി കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാർലലോ നോൺ പാർലോ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് കേവിനെയാണ് നമ്മൾ ഓഗി കേവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് റിവേഴ്സ് കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് കേവ്സ് ആണ് അത് ആ കേവ്സിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിലായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ കേവ്സ് ഹൊറിസോണൽ കേവ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ കേവ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹൊറിസോണൽ കേവ്സ് എന്താണ് കേവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ് ഹൊറിസോൺ കേവ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റോഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കേവ്സിനെ ഹൊറിസോണൽ കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ട്രാൻസിഷൻ കേവ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേവ് ആണ് ട്രാൻസിഷൻ കേവ് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്കുലാർ കേവ് ഉണ്ട് സ്ട്രെയിറ്റിൽ നിന്ന് സർക്കുലാർ കേർവിലേക്ക് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ കേർവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ കേർവ് ദ കേവ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രേഡിയൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ വൺ ഐ ടു രണ്ട് ഗ്രേഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രേഡിയൻസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കേവിനെയാണ് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോണിക് ഈസ് നോണസ് ഒരു
ഓക്കെ ഇനി അബ്സിസ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ഓർ എക്സ് ആക്സിസ് അതായത് എക്സ് ആക്സിസ് കോർഡിനേറ്റർ നമ്മൾ അബ്സിസ എന്ന് പറയുന്നു വൈ ആക്സിസ് കോർഡിനേറ്റർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഓർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോണിക് സെക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ആക്സിസ് ഫോക്കൽ കോഡ് ലാറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സോളിഡ് ഹൂസ് ടോപ്പ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ കട്ടിങ് ഇറ്റ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ടു ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഈസ് നോണസ് അതായത് ഒരു സോളിഡിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുവാണ് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ എ പ്ലെയിൻ വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു ഇറ്റ്സ് ബേസ് അതായത് ഇതൊരു കോണി കോണാണ് ഈ കോണിന്റെ ബേസ് ആണിതാ ഈ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബേസിന് പാരല ആയിട്ട് ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ബേസിന് പാരലായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള സോളിഡിനെ ഈ സോളിഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഈ പോർഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് സോളിഡ് എന്ന് ഓക്കെ ഫ്രസ്റ്റം ഓഫ് സോളിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് കോൺ കോൺ ഈസ് എ സർഫസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ കോൾഡ് ജനറേറ്റർ ഹൂസ് വൺ എൻഡ് ഈസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് എ ടോപ്പ് പോയിന്റ് കോൾഡ് ആപ്പെക്സ് ഓർ വേർട്ടെക്സ് ആൻഡ് ദ അതർ എൻഡ് ഈസ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ ക്ലോസ്ഡ് കേവ് കോൾഡ് ബേസ് കോണിന് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ബേസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈൻ കോൾഡ് ജനറേറ്റർ അബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് കോൾഡ് ആപ്പെക്സ് ഈ അപ്പെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിന് അബൌട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ജനറേറ്റർ ബേസിലൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈൻ ആണ് ജനറേറ്റർ അതുപോലെ ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പെക്സ് അതുപോലെ ഈ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് പോർഷനെയാണ് ഈ സർക്കുലർ പോർഷൻ നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഓൺ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ വെൻ ദ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഈസ് നോണസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആ പ്രൊജക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ പ്രൊജക്ടർ ലൈൻസ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് ഈ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പെർപ്പൻഡിക്കുലറുമാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ആക്സിനോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വിച്ച് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഡിസ്റ്റോർഡ് ഇൻ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ തന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് ആക്സിനോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഷേപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്സിനോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഓബ്ജക്ടിന്റെ ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെന്റേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഐസോമെട്രിക് ആക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഐസോമെട്രിക് ആക്സസ് തമ്മിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷൻ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇങ്ങനെ ആക്സ് ഐസോമെട്രിക് ആക്സിന് എബൌട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെയിൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് ടു ടൈപ്സ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണുള്ളത് പാരൽ പ്രൊജക്ഷനും പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓർ കൺവേർജൻ പ്രൊജക്ഷനും ഇനി പാരലൽ പ്രൊജക്ഷൻ നമുക്ക് ടു ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനെ പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ഷനും പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ റേസിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനും ഈ പ്രൊജക്ടേഴ്സും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് നമ
മറ്റൊരു പാറൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഈ ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ ത്രീ ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് കവലിയാർ പ്രൊജക്ഷൻ ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ജനറൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ത്രീ ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് വൺ പോയിന്റ് ഓർ പാരലർ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ടു പോയിന്റ് ഓർ ആംഗുലാർ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഓർ ഒബ്ലിക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ അകത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒബ്സർവന്റ് ഐ ആണ് ഇവിടെ സോഴ്സ് ഓഫ് റേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഐ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവറിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവറിലേക്ക് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പാർലൽ ടു ഈച്ച് അതർ അല്ല അതുപോലെ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലറും ആവില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് ത്രീ ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് മറ്റ് നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫി പ്രൊജക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു മൾട്ടി വ്യൂ പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് ഓർത്തോ ആക്സോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനും പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മൾ ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷനും പറഞ്ഞു ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് എ ദൻ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എയ്റ്റ് ഈസ് അതായത് ഒരു ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹൈറ്റ് ഏതാ എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എന്നുള്ള ആണ് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പല ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിളിന് എങ്ങനെയാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എ ഏരിയ പെരിമീറ്റർ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്നാണ് ഇനി ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ആയിട്ട് ത്രീ സൈഡ്സ് ഉള്ള ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് എ ആണ് മറ്റു രണ്ട് സൈഡും എ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് പെരിമീറ്റർ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ സൈഡ് ത്രീ എ അതുപോലെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്ന് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു എന്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലറിനെ നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഹൈറ്റ് ഫോർ ആൻ ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എ എന്താണ് സൈഡ് ഓഫ് ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇനി മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോസിലസ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ആണ് എ തേർഡ് സൈഡ് അണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ബി ഓക്കെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് ടു എ പ്ലസ് ബി മൂന്ന് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിമീറ്റർ അതുപോലെ ഇക്വലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിളിന് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ കേസിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി മൂന്ന് സൈഡും ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സ്കെയിലിയൻ ട്രയാങ്കിൾ അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിഫറെന്റ് സൈഡ്സ് ആണ് അതിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മൂന്ന് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഓക്കെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്ന് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ആണ് പെരിമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിളും അവിടെ ഏരിയ പെരിമീറ്റർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് എന്തായാലും അറി
ഒരു കോർണറിൻ്റെ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോർണറിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിനെയാണ് ഡയഗണൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഡിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഫേസ് ഡയഗണൽ ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഡയഗണൽ വേണം ഈ ഫേസ് ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസ് ഡയഗണൽ കിട്ടി പിന്നെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് ഡയഗണലും ഹൈറ്റും കൂടെ ഹൈറ്റും കൂടിയുള്ള പൈതകോറസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബോഡി ഡയഗണൽ പൈതകോറസ് തീറം അനുസരിച്ച് എന്തായി മാറും ഹൈപ്പോർട്ടിനീസ് ആയി മാറും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണൽ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ സോൾഡിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ടൈംസ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് പ്ലസ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ലെങ്ത് എൽ വിത്ത് ഡബ്ല്യു ഹൈറ്റ് എച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ടു ടൈംസ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ചെയ്യുക പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ സോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫിക്കറും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി സെവൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ടു എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് എ സ്പെറിക്കൽ സെക്ടർ ഹൂസ് ഹൈറ്റ് ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് അതായത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ സെക്ടറിൻ്റെ വോളിയം ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്പെറിക്കൽ സെക്ടറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും റേഡിയസ് ആർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നോക്കാം സ്പെറിക്കൽ സെക്ടറിൻ്റെ വോളി എന്ന് ചോദിച്ചാലും സ്പിയറിൻ്റെ വോളി എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ക്യൂബ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് അപ്പം സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്പെറിക്കൽ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്പിയർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് എ ക്യൂബ് ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽ ഈസ് അതായത് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബോഡി ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണല്ലോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്ങനെ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ ക്യൂബാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ബോഡി ഡയഗണലിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബോഡി ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിനീസ് ആയിട്ട് വരും ആ ഹൈ വലിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഓഫ് ക്യൂബ് എ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ എൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ഡയഗണൽ റൂട്ട് ടു എ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡി ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ടു എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ എ എന്നുള്ളതാണ് ബോഡി ഡയഗണലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ഫേസ് നമ്മൾ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ ആണ് ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ക്യൂബിന് നാല് ലാറ്ററൽ ഫേസുകളാണുള്ളത് ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്കിലും ഓരോ ഫേസ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഫേസ് അപ്പോൾ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ടോട്ടൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും നാല് ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ തമ്മിൽ ആഡ് 
ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കോൺ ആണ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കോൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോണിന്റെ ഫിഗറിൽ ഇവിടെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് വേർടെക്സ് എന്ന് പറയും താഴെയുള്ളതാണ് ബേസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആണ് ദാ ഈ ഒരു സ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് അതുപോലെ വേർടെക്സും സെന്റർ ഓഫ് ദ ബേസും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസും ഹൈറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് റേഡിയസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ പൈ ആർ എല്ലിൽ ആറ് റേഡിയസ് ആണ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ ആണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എൽ ഇസിക്കൾ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ റേഡിയസ് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ എന്ന് വരും സോ കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് കേർഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഇറഗുലർ ഫിഗേഴ്സ് യൂസിംഗ് സിംസൺസ് റൂൾ ഡിവൈഡ് ദ ഫിഗർ ഇൻറ്റു ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരല സ്ട്രിപ്സ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് അതായത് ഇവിടെ സിംസൺസ് റൂളിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറഗുലർ ഫിഗേഴ്സിന്റെ ഏരിയ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു റൂളാണ് സിംസൺസ് റൂൾ സിംസൺസ് റൂളിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സും ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിപ്സും ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രിപ്സ് അഥവാ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പറിനെ ഓഡ് ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ എൻ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരല സ്ട്രിപ്സ് ആണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഓർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം എന്താണ് ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം സോ ഇവിടെ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരൽ സ്ട്രിപ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ഓർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പറിനെ ഓഡ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആകാൻ എൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സോ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈ ഓർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം ഈക്വലി സ്പേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം സോ ആൻസർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ സിംസൺസ് റൂൾ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കാൽക്കുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂളാണ് സിംസൺസ് റൂള് സിംസൺസ് വൺ തേർഡ് റൂൾ എന്ന് തന്നെ പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംസൺസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് ഓർ ഓഫ് സെറ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് സെക്ഷൻസ് ഓർ സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ഓഫ് സെറ്റ്സിന്റെ എൻഡിലുള്ള ബൗണ്ടറി സിംസൺസ് റൂൾ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പരാബോളിക് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവന്റി സിക്സ് എന്താണ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സെമി സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ലൈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സെമി സർക്കിളിന്റെ സെന്ട്രോഗ്രാഫ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ബൈ പൈ ഫ്രം ദ ഡയമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് സെമി സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം സെമി സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഫോർ ആർ ബൈ ത്രീ പൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ നമ്മൾ റേഡിയസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പൈ എന്ന് പറയുന്നു ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ത്രീ കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ പൈ എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രയാങ്കിളിന് അങ്ങനെ റെക്ടാങ്കിളിന് അതെല്ലാം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് മെക്കാനിക്സ് ഇന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ഇൻ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഹാവിങ് ഡയമീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയറിന്റ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് എത്ര കിട്ടും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് പൈ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഏരിയ ഓഫ് എ റോംബസ് വിത്ത് ഡയഗ്നൽ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഈസ് നമ്മളോട് ഇവിടെ ഒരു റോംബസിന്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ റോംബസിന്റെ ഏരിയ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ചോദിക്കാറില്ല ക്യൂബിന്റെ വോളിയം അങ്ങനെ സ്പെറിക്കൽ സെക്ടർ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു സ്പിയർ അങ്ങനെ നമ്മളോട് ഏരിയാസും വോളിയം ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏരിയ വോളിയം അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബേസിക് കാര്യമാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോംബസിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് റോംബസിന് ഡയഗ്നൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പൊ റോംബസിന്റെ ഏരിയ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നൽസിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആൻസർ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ ബി സിക്വ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിയത് ഓക്കെ ഇവിടെ റോംബസിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നൽ ഡയഗ്നൽസിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു ആർ ഡയഗ്നൽസ് ഇവിടെ ഡയഗ്നൽസിന്റെ വാല്യൂസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ദർ ഫോർ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ദർ ഫോർ വി ഗെറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആസ് ഏരിയ ഓഫ് റോംബസ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഇക്കിലാട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾ എസ്എസ്എൽഎസ് ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ ഓരോ പോളിഗണ്ടയും നമ്മൾ ഏരിയ വോളിയം അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവന്റി നയൻ നോക്കാം എന്താണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ ഫോർ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് ട്രൂ അല്ലാത്തത് നമുക്ക് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്താണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിനാണ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആണ് ഇക്വലാട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് നോട്ട് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഇക്വലാട്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇക്വലാട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമേ ഈക്വൽ ആവാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇക്വലാട്ട് ട്രയാങ്കിളും ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആവുന്നില്ല അതുപോലെ ബേസ് ആംഗിൾസ് ആർ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിന് അതുപോലെ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിലെ ബേസ് ആംഗിൾസിന് സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളെ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾസിന് സം എടുത്താൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ആൻ ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ ഹാസ് എ വേർടെക്സ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ടു ബേസ് ആംഗിൾസ് ഐസോസ്ട്രസിലസ് ട്രാങ്കിളിന് ഒരു വേർടെക്സ് ആംഗിളും രണ്ട് ബേസ് ആംഗിളും ആണുള്ളത് അതുപോലെ ഐസോസ് ട്രാങ്കിളിന്റെ ഒരു രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ സൈഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇക്വലാട്ട ട്രാങ്കിൾ ഒന്നും ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിൾ ആവുന്നില്ല കാരണം ഇക്വലാട്ട ട്രാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ സൈഡ് ആണ് ഈക്വൽ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റിയിലേക്ക് പോവാണ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് സർക്കുലാർ കോൺ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് എ ചീസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ഏതായിരുന്നു സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് കോൺ കോണിന്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എൽ ആണ് റേഡിയസും ഹ
അതുപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് ഇനി രണ്ട് പോയിന്റ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റർ ആണ് ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്സലറേഷനും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അതുപോലെ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് സ്പീഡും കിട്ടും ഇനി ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ലഭിക്കുന്നു ഇനി സ്പീഡ് ടൈം കേവിൻ്റെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ലെവൽ മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് ആക്സലറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് അതുപോലെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആക്സലറേഷൻ എന്താണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആക്സലറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ടൈം കേവിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൻ ദ ബോഡി ഈസ് ആക്സലറേറ്റഡ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ ലഭിക്കുന്നത് ഡിസിലറേഷൻ ആണ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റിയും കൂടണം അങ്ങനെ വെലോസിറ്റിയും ടൈമും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ് ആക്സലറേഷൻ എന്നാൽ ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡിസിലറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് അപ്പോൺ എ ബോഡി ഈസ് സീറോ ദെൻ ദ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ ബോഡി ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയാം ആ ബോഡി ഇക്വലിബ്രേറ്റിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് എഞ്ചിനീയർ മെക്കാനിക്സിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അതിലുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണ് അതൊരു പീരിയോഡിക് മോഷൻ ആണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണി മോഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണി മോഷൻ ഒരു മെയിൻ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണി മോഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിങ് ടുവാർഡ്സ് എ മെയിൻ പൊസിഷൻ ആണ് അതുപോലെ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ അപ്പം ആ രണ്ട് പോയിന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക സിമ്പിൾ ഹാർമോണി മോഷനിൽ ആക്സലറേഷൻ മെയിൻ പൊസിഷൻ ടുവാർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആക്സലറേഷൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ മെയിൻ പൊസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം 
എൻ ആർ പി എമ്മിലുള്ള ബോഡിയുടെ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി ഇൻ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് മിനിറ്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി റവല്യൂഷൻ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടു പൈ എൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റിലാണെങ്കിൽ ടു പൈ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആർ പി എമ്മിനെ നമ്മൾ മിനിറ്റിനുള്ളതിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി റവല്യൂഷൻ പെർ അവറിലാണ് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവറിനെ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എഗെയിൻ മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സോ ടു പൈ എൻ ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുക ആർ പി എസിൽ ആർ പി എം ആർ പി എസിൽ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അതായത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആ റേഷ്യോയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ പോർഷൻ എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ ബോഡി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി എക്സ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ജസ്റ്റ് മുന്നേ ആ ബോഡിയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ സ്റ്റാറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് അതായത് ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കുക ഇവിടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു സോ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെയും നോർമൽ റിയാക്ഷന്റെയും കൂടെ റിസൾട്ടന്റ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സും സർഫസിന്റെ നോർമലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിളോ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ ഇൻറ്റു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു എൻ ഓക്കെ ഓക്കെ എയ്റ്റി സെവൻത് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ഇഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് മൂവിംഗ് എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം ഈസ് ഇൻ അതായത് ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈമിൽ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്ട് യൂണിഫോം മോഷനിലാണെന്ന് പറയാം ഓപ്ഷൻ ബി യൂണിഫോം മോഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് റെക്റ്റ് ലീനിയർ ഓർ ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ റെക്റ്റ് ലീനിയർ ഓർ ലീനിയർ മോഷൻ ദ പാത്ത് ട്രേസ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ഉള്ള പാത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ആ മോഷനെ നമ്മൾ റെക്റ്റ് ലീനിയർ ഓർ ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഇൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിമ്പിൾ ലിവർ വെൻ ഫൽക്രം ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോഡ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് എസ് അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ ലിവറിൻ
ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗെയിൻഡ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ആണ് ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ലിവറേജ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ലെസ് ദാൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലിവറിൽ വരാം സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ലിവറിലാണെങ്കിൽ ലിവറേജ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും തേർഡ് ക്ലാസ് ലിവറിലാണെങ്കിൽ ലിവറേജ് വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഓരോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് ക്ലാസ് ലിവറിനും എക്സാമ്പിൾസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ത്രാസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സീസോ സീസേഴ്സ് ക്രൗ ബാർസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രാസൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ നെയിൽ കട്ടർ പിന്നെ ക്ലോ ഹാമർ സ്റ്റോൺ മേസ്ലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോ ഹാമർ അതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ലിവറിലാണ് വരുന്നത് ഈ ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ വീൽ ബാരോ നട്ട് ക്രാക്കർ കോമൺ ഡോർസ് അതിൻ്റെ ഹിഞ്ചസ് ബ്രേക്ക് പെഡൽസ് ഓഫ് കാറ് അതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ലിവറിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൽക്കറത്തിനും എഫേർട്ടിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇനി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ബേസ് ബോൾ ബാറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ അല്ല ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ആണ് ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ബേസ് ബോൾ ബാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ആമ് പിന്നെ എന്താണ് ഫോസെപ്സ് ടോങ്സ് ഐസ് ടോങ്സ് ഫയർ ടോങ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്രൂമ് പിന്നെ എന്താണ് ഹാമർ ഫിഷിംഗ് റോഡ് നൈഫ് ഷോവല് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തേർഡ് ക്ലാസ് ലിവറിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിവറേജ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എഫേർട്ട് ആം ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആം ഇവിടെ ആൻസർ സി ആണ് അതായത് ലിവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫേർട്ട് ആമിന്റെയും റെസിസ്റ്റൻസ് ആമിന്റെയും റേഷ്യോ ആണ് ലിവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ലോഡ് ടു എഫേർട്ട് ലോഡ് ബൈ എഫേർട്ട് റേഷ്യോ ആണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു സിസ്റ്റം ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജിനെ നമ്മൾ ലിവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റേഷ്യോ ഓഫ് എഫേർട്ട് ആം ടു ലോഡ് ആം ആണ് ഓക്കെ ആസ് പെർ ലോ ഓഫ് ലിവേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ലിവേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ലോഡ് ഇൻറ്റു ലോഡ് ആം ഈക്വൽ ടു എഫേർട്ട് ഇൻറ്റു എഫേർട്ട് ആം ആണ് ലോഡിനെ ലോഡ് ആം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിക്കണം എഫേർട്ട് ഇൻറ്റു എഫേർട്ട് ആമിനോട് ഈക്വൽ ആയിക്കണം അതായത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിവറേജ് ആണ് ഒരു ലോ ഓഫ് ലിവേഴ്സ് അനുസരിച്ച് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിവറേജ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ മെക്കാനിക്സിലെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ ലിവർ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ലാത്ത ലിവറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രാങ്ക്ഡ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ക്രാങ്ക്ഡ് ലിവർ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ലിവർ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ക്രാങ്ക്ഡ് ലിവർ എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ലിവറിനെ പറയുന്നത് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എ റിജിഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ബാർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ടേണിംഗ് എബൌട്ട് എ ഫിക്സഡ് ആക്സസ് ഒരു ഫിക്സഡ് ആക്സിന് എബൌട്ട് ആയിട്ട് ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ബാറിനെയാണ് നമ്മൾ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ലിവേഴ്സ് അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ ലിവറിന്റെ ആമിനെ മറ്റൊരു ലിവറിന്റെ ആമോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ലിവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലിവർ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ മെക്കാനിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ പാർട്ടിക്കൾ അപ്പുവേർഡ് ഇൻ ടി സെക്കൻഡ്സ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഏജ് ദെൻ ഇത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഫിസിക്സിലെ ഏതാണ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്ന അപ്വേർഡിലേക്കാണ് അതായത് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അതേ ഡയറക്ഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാമായിരുന്നു ഇവിടെ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്
a is its uniform acceleration its velocity v after t second is idu direct adala substitution aanu equation of motion arinjal namukku within seconds namukku cheyan varuna problem aanu idu endana നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ് കൂടുതലൊന്നും ഇതിൽ പറയാനില്ല നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഉള്ളത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ സീറോയിൽ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് യു ആഫ്റ്റർ ടി സെക്കൻഡ്സ് ഓർ ടി ടൈമിന് ശേഷം പാർട്ടിക്കിളുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിന്റെ ആക്സലറേഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടൈമിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസോ വെലോസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ടൈമിനെയാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ സിമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടു മുതലേ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി മാത്തമാറ്റിക്കലി വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് വെയിറ്റ് എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എം ജി ആണ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വെയിറ്റ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് എന്താണ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ഇത് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്ന് പറയും ഇനി അതുപോലെ മൊമെന്റം എന്താണ് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്സിലെ മോഷൻ എന്നുള്ള പോർഷനിലെ ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാമല്ലോ ദ സർവേയിങ് ഇൻ വിച്ച് കവേച്ചർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഈസ് അതായത് ഏത് സർവേയിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ സർവേയിങ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ജിയോഡിറ്റിക് സർവേയിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത സർവേ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നു പ്ലെയിൻ സർവേ ലീസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ കുറച്ചുകൂടെ മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ലാർജ് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് സർവേയിങ് മോർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എർത്തിന്റെ കർവേജർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്ലെയിൻ സർവേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ സർവേ പ്ലോട്ട്സ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എക്സെട്ര അവയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ലാർജ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ സർവേ നടത്തുന്ന നമ്മൾ ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ യൂസ് ചെയ്യണം ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് മാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രിയുടെ ബൗണ്ടറീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സിന് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ജിയോഡിറ്റിക് സർവേ ആണ് ഇനി പ്ലെയിൻ സർവേ സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വെച്ചാണ് സോ നമുക്ക് അവിടെ പ്ലെയിൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കൺസിഡർ ജിയോഡിറ്റിക് സർവേയിൽ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ തമ്മിൽ കേർഡ് ലൈൻസ് വെച്ച് ഓർ ആർക്ക് വെച്ചാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ സ്പെറിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഓക്കെ അത് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് സർവേ പ്ലെയിൻ സർവേ ആൻഡ് ജിയോഡിറ്റി സർവേ ഇത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് സർവേയിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓസിയർ എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് സർവേയിലെ മിക്ക പോർഷൻസും അപ്പം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് സപ്റ്റൻഡ് കോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എയ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ടു കിലോമീറ്റർ 
angle between the north meridian and the line measured clockwise is. That is the geographic north meridian in the line lake clockwise at measure in a horizontal angle in the pair. The answer is option B true bearing. Okay, in that magnetic bearing in the Varnanala. Survey line magnetic meridian might measure in a little make in angle and number magnetic bearing in the varay. Simply bearing in the varay. Whole circle bearing number already parnana survey line lake in north in the measure in a clockwise angle and whole circle bearing in the varay. Next question no come in triangulation the station at which no observations are made but angles at these stations are used for the continuity of the triangulation series are called. That is triangulation. We have observations in the stations. We have angles in the angles. We have triangulation series in continuity. We have to calculate the angles in the angles. We have to call pivot stations. Okay, option A pivot station is answered. Now, there is a material type of station. Subsidiary station or tie station. That is the offset distance we have limit to the main survey line in the intermediate new stations we have established. We have limit to the offset distance we have established new stations in the subsidiary or tie stations. This is the satellite station. That is the triangulation we have to obtain well conditioned triangles. We have to Stations select another tall objects. That is chimneys, church tops, flag poles. We have well conditioned triangle obtained. We have select stations. We have tall objects. We have to instrument to keep the measurements. So, we have tall objects nearby. We have to select stations. We have to fix the observations. This is the tall objects nearby and select the station, the instrument to keep and select the station, the measurement to select the station, the satellite station. That is the satellite station, the observations, the actual stations, the readings, the convert, the reduction. angles reduction The main principle of surveying is to work from. That is the surveying in the main principle and work from whole to part and all that is the main principle of surveying in the main principle. Now, main principle of surveying is the first principle and work from whole to part. What is the principle of the main principle of the main principle is to use to prevent the accumulation of error. Error accumulation prevent the main principle. We use errors to minimize the first principle. The second principle is to locate a new point with respect to two independent measurements or two non-measurements. We need to establish a new point at least two independent measurements. The independent measurements are two linear measurements or two angular measurements. That is a linear measurement or an angular measurement. If we use two independent measurements, we can locate a new point. That is the second principle of surveying. Now, we will talk about the principle of surveying. Next question. If H is the difference in heights between end points of a chain length L, the required slope correction is. Direct question is correction. Anula portion ina, ala, le tape correction ni lala correction si ni lala question ni ada choice lagi na. Ada itu end points of chain, le end points of chain, tamil lala difference in height age anu nunda ni lala. Al chain length L anu nunda ni lala slope correction ni tera na option D, eight square by two L anu L anu lala dana eight square by two L anu lala dana slope correction ni ada berapa? Okay, entah ni error entah berapa ni lala. 
ഒബ്സൈഡ് വാല്യൂം ആക്ച്വൽ വാല്യൂം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനാണ് നമ്മൾ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എററിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നേച്ചർ ആണ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കറക്ഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എറർ അതായത് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ മൈനസ് ഒബ്സേർഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷനുള്ള മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എൽ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ ഈസ് ഇക്വൽ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ നെഗറ്റീവ് കറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈന് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ്സ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹൈറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ എൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് എൽ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ചെയിൻ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് എ തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയിൻ ഡൈവേർജസ് എ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ഫ്രം കറക്റ്റ് അലൈൻമെന്റ് ദ എറർ ഇൻ ലെങ്ത് ഈസ് അതായത് ഇവിടെ തേർട്ടി മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ചെയിൻ കറക്റ്റ് അലൈൻമെന്റിൽ നിന്ന് ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡൈവേർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എറർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആൻസറോട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം അതായത് എറർ ഡ്യൂ ടു ബാഡ് റേഞ്ചിങ് റോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ലൈൻ അതായത് കറക്റ്റ് അലൈൻമെന്റിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തേർട്ടി മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ചെയിൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ദ ഫോർ എറർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എൽ വിറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഈസ് ഇക്വൽ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ കറക്ഷൻ പെർ ചെയിൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് എലോങ് എ സ്ലോപ്പ് ഹാവിങ് എ റൈസ് ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ഇൻ എൻ ഹോറിസോണ്ടൽ യൂണിറ്റ് ഈസ് അതായത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ടേപ്പ് കറ അല്ല ചെയിൻ ചെയിൻ്റെ കറക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് ഉള്ള ഒരു ചെയിൻ വൺ ഇൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലോപ്പിലാണെങ്കിൽ അതിലെ കറക്ഷൻ ചെയിൻ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനും കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇല്ല കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക് ഉള്ള ഒരു ചെയിനിലെ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ ഇഫ് ദ സ്ലോപ്പ് ഈസ് വൺ ഇൻ എൻ ആണെങ്കിൽ വൺ വെർട്ടിക്കൽ എൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി സ്ലോപ്പ് റേഡിയൻസിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ റേഡിയൻസിലാണ് സ്ലോപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തീറ്റ സ്ക്വയർ ആണ് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ലിങ്ക്സ് ഉള്ള ഒരു ചെയിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കറക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി തീറ്റ സ്ക്വയർ എന്നും പറയാം വെർ തീറ്റ എന്താണ് സ്ലോപ്പ് ഇൻ റേഡിയൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ സൊല്യൂഷനും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ പോയിന്റ്സും പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്